இணைப்பு வீட்டில் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த திட்டமிட்டபடி எட்டு மணி டைம் ஆகிட்டு போகுது தோழர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான ஆளுமைகளோடு சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி நாம் தெளிவுகளை உருவாக்கி கொள்வதற்காக வேண்டி இது போன்ற ஒரு கூடல்களை இணையதளத்தின் வாயிலாக நாம் சந்தித்துக் கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இரு இருக்கின்றோம் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக காரணம் சமூகத்திலே நாம் பல தரப்பட்ட விஷயங்களை பேசுவதுண்டு பார்ப்பதுண்டு அவர்களை பற்றி சிந்திப்பதுண்டு ஆனால் சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சாரார் பழங்குடியின மக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மக்களை பற்றி நாம் பற்றி நாம் மிக குறைவாகவே நாம் அவர்களை பற்றி கவலைப்படுகின்றோம் அவர்களுடைய நலன் சார்ந்து யோசிக்கின்றோம் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்கின்றோம் அஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழங்குடியின மக்களுடைய அந்த வரலாறுகளையும் அவருடைய வாழ்வாதாரங்களையும் அவர்களுடைய பல்வேறு உரிமை சார்ந்த விஷயங்களையும் தொடர்ந்து தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அதற்காக வேண்டியே தன்னுடைய இளமை காலம் தொட்டு அவர்களுடைய உரிமைக்காக வேண்டியும் அவர்களுடைய நலனுக்காக வேண்டியும் போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அஹ் சமூக செயல்பாட்டாளர் எங்களுடைய பாசமிக அண்ணன் தன்ராஜ் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள் அண்ணன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் அவர் ஒரு வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் இன்று தமிழகத்திலே உரிமை சார்ந்த பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் அது மனித உரிமையாக இருக்கட்டும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூக மக்களுடைய உரிமையாக இருக்கட்டும் கூடங்குளம் ஸ்டெர்லைட் போன்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இது போன்ற பல்வேறு இயக்கங்கள் போராட்ட இயக்கங்களுடைய போராட்டத்தை வந்து துவக்க காலத்திலே ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாலே அதனுடைய துவக்கத்தினை துவக்கி வைத்தவர்கள் அண்ணன் தன்ராஜ் அவர்களும் ஒருவர் தமிழகத்தில் பேசப்படக்கூடிய சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் முக்கியமான ஆளுமைகள் ஒய் டேவிட் ஐயா போன்ற ஆளுமைகளோடு இருந்து செயல்பட்டவர்களில் அண்ணன் அவர்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு காந்திய சிந்தனையாளர் காந்தியையும் அம்பேத்கரையத்தையும் முழுமையாக உள்வாங்கி செயல்பாட்டின் வாயிலாக அதனை மக்களிடையே நடைமுறையில் கொண்டு வந்து அதனை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் அழகான முறையில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிக்கவர் அண்ணன் தன்ராஜ் அவர்கள் இது போன்ற எண்ணற்ற சிறப்பிற்குரியவர் அண்ணன் அவர்களுடைய தொடர்பு வந்து நமக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மது ஒழிப்பிற்காக வேண்டி கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை நோக்கி நடக்க வேண்டும் மது ஒழிப்புக்காக வேண்டி மக்கள் இயக்கத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்ட பொழுதுதான் அண்ணனோடு தொடர்பு ஏற்பட்டது தென் தமிழகம் முழுவதும் அண்ணனுடைய ஒத்துழைப்பு அதற்கான ஒருங்கிணைப்பு மிகப்பெரிய ஒரு பக்க பலமாக இருந்தது என்பதை நாம் எப்பொழுதும் மறக்க முடியாது இன்றளவும் அது தென் தமிழகம் மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் மிகப்பெரிய ஆளுமைகளோடு நல்ல தொழில் தொடர்பை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இப்பொழுது பழங்குடியின மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக வேண்டி இன்றளவும் அவர்களுடைய நிவாரணமாக இருக்கட்டும் அவருடைய வாழ்வுரிமையாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய வனம் சார்ந்த உரிமைகளாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அடையாளங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அனைத்தையும் இன்று மீட்டு தரக்கூடிய மீட்டு வரக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அண்ணன் தன்ராஜ் அவர்களை பேசுமாறு சமூக நல்லிணக்க முன்னணியின் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கக்கூடிய தோழர்கள் அனைவரும் வருக வருகின்ற வர வேண்டும் அண்ணன் அவர்கள் பேசுவார் அண்ணன் மைக் மைக் அன்மியூட் பண்ணிவிடுங்க மைக் மேல ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த உலகம் பூரா வந்து கொரோனா நெருக்கடியில இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல பூர்வ குடிகள் குறித்து சிந்திப்பதற்கும் பூர்வ குடிகளுடைய சிக்கல்கள் வாழ்வியல்கள் குறித்து ஒரு கலந்துரையாடுவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த சமூக நல்லிணக்க முன்னணிகளுக்கும் தோழமை நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய தெரிஞ்ச அறிமுகமான மனதுக்கு இனிய தோழர்கள் இந்த கலந்துரையாடல்ல இருக்கிறது உள்ளபடியே ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது அஹ் இப்போ இப்ப இருக்க நிலைமையில நம்ம எல்லாரையும் அஹ் ஊரடங்கெல்லாம் தளர்த்தி எப்பண்டா ஏதாவது ஒரு காட்டுக்குள்ள போகலாம் ஏதாவது வந்து தனிமையில இருக்கலாம் கொஞ்சம் மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்குள்ள நிறைய விட்ட ஒரு உந்துதல் சக்தியா இருக்கிறத நான் பாக்குறேன் நிறைய நண்பர்கள் போன் பண்ணும்போது கூட எப்பண்டா இதெல்லாம் விடுவாங்க கொஞ்ச நாள் காட்டுக்குள்ள வந்து இருக்கணும் உம் பழங்குடிகளோட தங்கணும் இல்லைன்னா 
காடுகள்ல வந்து அமைதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் வந்து இன்னைக்கு பொது சமூகத்தில் நிறைய இருக்குது காரணம் வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லை இந்த இன்னைக்கு இந்த கொரோனா அனுபவங்கள் வந்து பல விஷயங்களை வந்து நமக்கு உணர்த்தி இருக்குது அஹ் அது குறிப்பா வந்து மனித வாழ்வியல் வந்து இயற்கையோட இணைந்திருக்கணும் இயற்கையிலிருந்து குறைவான நுகர்வுகளை எடுத்துக்கணும் இந்த வளர்ச்சி இயற்கையை பாதிக்கக்கூடிய இது இயற்கை சுரண்டக்கூடிய இயற்கைக்கு முரணான அஹ் வளர்ச்சி திட்டங்கள் வந்து இது மாதிரியான கொள்ளை நோய்களை உருவாக்கும் குறிப்பா வந்து இந்த புவி வெப்பமயமாதல் அதை ஒட்டிய கா பருவநிலைகள் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதனால உண்டாகக்கூடிய நோய் தொற்றுக்கள் இது மாதிரியான விஷயத்திற்கு காரணம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு எல்லாரும் உணர்ந்திருக்கிறோம் அந்த அந்த உண அந்த உணர்வு அந்த புரிதல் அடிப்படையில் இன்னைக்கு நிறைய பேர்கிட்ட அஹ் இந்த கொரோனா நிவாரண பணிகள் இது மாதிரி விஷயங்கள்ல எது செஞ்சாலும் பழங்குடிகள் குறித்தான கண்ணோட்டமும் பழங்குடிகளுக்கான முக்கியத்துவத்தையும் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடிலாம் இது மாதிரியான பழங்குடிகள் குறித்த பார்வைகள்லாம் பொது சமூகத்திட்ட இல்ல ஊடகங்கள்ல இல்ல அஹ் தொலைக்காட்சிகள் இல்ல ஆனா இன்றைக்கு வந்து பல்வேறு சிக்கல்கள் இருந்தா கூட பழங்குடிகளுக்கான முக்கியத்துவம் வந்து பல தளங்கள்ல வந்து எதிரொலிக்கிறத நான் பாத்துட்டு இருக்கிறேன் அந்த வகையில வந்து உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி தான் நான் எப்படி இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா பழங்குடிகளுக்கான வாழ்வியல் தன்மைகள் வந்து இன்றளவும் குறையாம இருக்கு ஏன்னா பழங்குடிகள் வந்து நிறைய நமக்கு கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாம கூட இருக்கும் பழங்குடிய வாழ்வியல் அதனுடைய தன்மைகள் வந்து அஹ் இன்றளவும் வந்து இந்த இயற்கையோட இணைந்துதான் இருக்கு குறிப்பா வந்து இயற்கையோட இணைந்து வாழ்வது பொது சொத்து ஆதாரங்களை பயன்படுத்துவது மலையா இருக்கலாம் கடலா இருக்கலாம் நிலமா இருக்கலாம் ஒரு பொது சொத்துக்களோ நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ வந்து பொது சொத்துக்களாக பொது கண்ணோட்டத்தோடு அவங்க பயன்படுத்துறது பழங்குடிய வாழ்வில மிக முக்கியமா வந்து சமத்துவத்தையும் அஹ் சுதந்திரத்தையும் அஹ் கோட்பாடுகளாகவும் கொள்கையாகவும் கொண்டாடும் ஒரு பழங்குடிகள் அப்படிங்கிறவங்க சுதந்திரமா இருக்கணும் சமத்துவமா இருக்கணும் அந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல அவங்க அதுதான் அவங்களுடைய அடிநாதம் இத மையமா வைத்து தனித்த மொழி பேசுறவர்களாக த அவங்களுடைய பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் உடையவர்களாக எளிமையாக மூலிகை பழக்க வழக்கத்துல நம்பிக்கை உடையவர்களாக அதை பயன்படுத்துவர்களாக ஆவி உலக கோட்பாடுகள்ல நம்பிக்கை உடையவர்களாக இது மாதிரியான பொது தன்மைகளோட வாழ் வாழக்கூடிய மண்ணின் பூர்வ குடிகளை வந்து பழங்குடிகளா வந்து நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டம் முன்னூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு வந்து பழங்குடிகளா வந்து அடையாளப்படுது யார் பழங்குடிகள் அப்படிங்கிறதுல வந்து இது மாதிரியான கிரைடீரியா வந்து இன்னைக்கு பழங்குடிகளுக்கான அடி முக்கிய கிரைடீரியாவா இருக்குது ஆனா இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில வந்து ஐநூத்தி நாப்பத்தி ஐந்து இனக்குழுக்கள் இன்னைக்கு பழங்குடிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நிறைய பழங்குடி இனங்கள் வந்து இன்னும் இன்றும் அந்த பழங்குடிகளுக்கான அந்தஸ்து அந்த உரிமையை பெற முடியாம தவிக்கிறாங்க ஒரு சட்டபூர்வமான அங்கீகாரம் இல்லாம நிறைய தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வகைப்படுத்தல்ல இன்னும் அந்த முரண்பாடுகள் இருக்குது தொல்குடிகளாக அங்கீகரிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்டதுலயும் நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்குது இன்னும் நிறைய சமூகங்கள் வந்து பழங்குடிகளுக்கான அந்தஸ்துக்காக நிறைய இனக்குழுக்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பா இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க வந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு எட்டு சதவீதத்துக்கு அதிகமான பழங்குடிகள் இருந்தா கூட இன்னும் பட்டியல்ல இடம்பெறுவதற்காக நிறைய சமூகங்கள் இன்னைக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஆதிவாசிகள் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில ஒரு பத்து கோடி மக்கள் வந்து இந்தியாவில பல மாநிலங்கள்ல பரவி இருக்கிறாங்க அதுமாரி தமிழகத்துல பொறுத்தளவு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை சதவீதம் மக்கள் வந்து இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு லட்சத்திற்கு அதிகமான பழங்குடி மக்கள் காடுகளிலும் சமவெளிகளிலும் கடற்கரையோரங்களிலும் பொது சொத்து ஆதாரங்களை நம்பி இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவை பொறுத்தளவு வந்து இந்தியாவில எட்டு சதவீதங்கிறது வந்து உலக நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள்ல மூன்றில் ஒரு பகுதி பழங்குடிகள் இந்தியாவில இருக்கிறாங்க அது எது நடந்தா கூட அஹ் உலக அளவுல எது நடந்தா கூட இப்ப இந்தியாவுடைய பழங்குடிகளுடைய முக்கியத்துவம் அதுல நம்ம தெரிய வருது அதே மாதிரி இது 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 வந்து அடிப்படையான ஒரு புரிதல் பழங்குடிகள் அவங்க பேசுற மொழியாகட்டும் வாழ்வியல் தன்மைகளாக இருக்கட்டும் அவர்கள் வந்து பொது மைய நீரோட்டத்தோடு இணையாமல் தனித்த அந்த நிலப்பரப்பு சார்ந்த குணாதிசங்களை வந்து இருப்பாங்க நீங்க பழங்குடிகளை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய குணாதிசங்கள் அவங்களுடைய உணவுகள் அவங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் வழிபாடுகள் அது அவங்க சார்ந்த நிலப்பரப்பு அது காடுகளா இருந்ததுன்னா காடுகளுடைய தன்மைகளுக்கு ஏத்தாப்புல அவங்களுடைய வாழ்வியல் தன்மைகள் இருக்கும் கடற்கரையை ஒட்டி வாழக்கூடிய சமூகமாக இருந்ததுன்னா அதை சார்ந்த 
அந்த நிலப்பரப்பிற்கு ஏற்ற அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும் தெய்வ நம்பிக்கைகள் இருக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பழங்குடிகள்ட்ட பாக்குறோம் இன்றைக்கு வந்து பழங்குடிகள் பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல வந்து பழங்குடிகள் நெருக்கடிகளை சந்திச்சாலும் குறிப்பா வந்து இந்த இந்த நம்ம பிரிட்டிஷ் ஆளுகைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு சுதந்திரமான ஒரு சமூகமா இருந்தது காடுகள்ல சுதந்திரமா இருந்தாங்க பழங்குடிகள்ல வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் பேர் வந்து காடுகளை சார்ந்து வாழக்கூடியவங்க நிறைய பேருக்கு நமக்கு குழப்பம் இருக்கும் பழங்குடிகள்னா காடுகள்ல தானே இருக்கும் ஏன் சமவழியில இருக்குன்னா அவங்க கூட நிறைய குழப்பம் இருக்கும் பல்வேறு காலகட்டங்கள்ல காடுகள்ல இருந்து அவங்க புலம்பெயர்ந்திருக்கலாம் இல்ல சமவழியில இருந்து கூட காடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்திருக்கலாம் அது மாதிரியான நிறைய வரலாற்று தகவல்கள் இருக்கு ஆனா பொதுப்படையில இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள்ல எழுபது சதவீதத்திற்கு அதிகமானவர்கள் காடு சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை வந்து மேற்கொண்டுட்டு இருக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் ஆளுகைக்கு முன்பாக அவர்களோட ஒரு ரொம்ப மிக சுதந்திரமாக முழு வனத்தையும் தங்களுடைய ஆளுகைக்கு உள்ள தங்களோட சுதந்திரமாக இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் பழங்குடிகள் பாத்தீங்கன்னா தனி உடைமையில நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தாங்க அஹ் இது ஏன் நிலம் இந்த பத்து ஏக்கர் ஏன் நிலம் இந்த இருபது ஏக்கர் ஏன் நிலம்னு சொல்ல மாட்டாங்க இந்த முழு வனம் நியாமகிரி மலையாக இருக்குன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு முழு வனத்தையும் அது நியாமகிரி தாய் எங்க டோங்கிரியா பழங்களுடைய தாய் அப்படின்னா அந்த மலையவே தாயாக தெய்வமாக அவர்கள் வந்து வழிபடும் அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் முழு வனமும் அவங்களுடைய தெய்வம் தான் அதுல ஒரு சின்ன இடம் அப்படி இல்ல இந்த முழு வனத்திலையும் தங்களுடைய தங்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான விஷயங்களை இந்த காடு தரும் என்றைக்கும் தரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு ஆழமா வந்து ஏன் இன்னைக்கு பழங்குடிகளுக்கான சிக்கல் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த முழு வனமும் எங்களுக்கு எது தேவையாத நான் வாழ்றதுக்கு தேவையானதை தரும் சாப்பிடுறதா இருக்கட்டும் மருத்துவமா இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கலாச்சார விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அத்தனை விஷயங்களையும் இந்த காடு எனக்கு பூர்த்தி செய்யும் அதனால இந்த காடு தான் என்னுடைய தெய்வம் இந்த காடு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையினால வாழ முடியாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட பழங்குடிகள் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் அவங்க தனி உடைமையில நம்பிக்கை கிடையாது ஏன் பழங்குடிகள் வந்து இது ஏன் காடு ஓங்க வேலி போட்டு அவங்க பொது சொத்தை வந்து தனி உடைமையை ஆக்கல அப்படின்னா அவங்க தனி உடைமையில நம்பிக்கை கிடையாது நம்ம காண வேண்டிய ஒரு பொது கண்ணோட்டம் பொது எல்லாத்தையும் பொதுவாக அனுபவிக்க வேண்டியது சமதர்வ கண்ணோட்டம் அல்ல நான் வந்து சர்வதேய உலகம் இது எல்லாமே பழங்குடிகள் ஏற்கனவே அவங்க அனுபவித்துக் கொண்ட அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஹ் பழகியிருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இது ஒரு புது விஷயம் கிடையாது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பழங்குடிகள்ட்ட இருந்து நம்ம காணலாம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு சமூகத்துக்கு தேவையான ஜனநாயகம் அப்படிங்கிறத நம்ம பழங்குடிகள்ட்ட காணலாம் அங்க வந்து சின்னவங்க முதல் பெரியவங்க வரை எல்லாருமே ஒண்ணுதான் ஒரு ஒரு பெண் ஆண் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது ஆணுக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை பெண் பெண்களுக்கு உண்டு குழந்தைகளுக்கு அதே மாதிரியான உரிமைகள் உண்டு இன்னும் சொல்ல போனா குழந்தைகள் உரிமை அதிகமான மதிக்கப்படக்கூடிய சமூகம் பழங்குடி சமூகம் ஒரு குழந்தைனா மரத்துல ஏறும் விளையாடும் ஆத்துக்கு போகும் குளிக்கும் வைக்கும் அது யாரும் யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க இதை செய் அதை செய்யணும் யாரும் அங்க வந்து அஹ் வற்புறுத்த மாட்டாங்க அது அதனுடைய குழந்தை பருவத்தை அதனுடைய குழந்தைகள் உரிமையை முழு சுதந்திரமாக அனுபவிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அஹ் குழந்தை உரிமை அமைப்பு அது மாதிரி ஜனநாயக பண்புகள் பழங்குடிகள்ட்ட இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா குறிப்பா அந்த ஜனநாயக பண்புத்தினுடைய அடிநாதமா அந்த உரையாட பழங்குடிகள்ட்ட மிக முக்கியமான உரையாடக்கூடிய தன்மை இன்றைக்கு இப்ப நம்ம ஜூம் மீட்டிங் நடக்குது பல்வேறு நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க ரமேஷ் ஐயா இருக்கிறாங்க அண்ணன் மதுரையில இருந்து அண்ணாத்துறை அண்ணன் இருக்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து மாயராஜ் இருக்கிறாங்க நிஜாமுதீன் இருக்கிறாங்க பல தோழர்கள் நம்ம இன்னைக்கு உரையாடுவதற்காக இங்க கூடி இருக்கிறோம் இது ஒரு ஒரு வழி பாதை கிடையாது இன்றைக்கு சமூகத்துல நிறைய அரசியல் குழப்பங்கள் குடும்பத்துல குழப்பத்துக்கு காரணம் இங்க ஒரு வழி பாதையா தான் இருக்கு டெல்லியில இருந்து உத்தரவு போடுறாங்க இங்க நடைமுறைப்படுத்துறது இங்க சாதா சாமானிய மக்களுடைய உணர்வுகள் பிரதிபலிப்பதற்கான எந்த வழித்தடமும் இல்ல அஹ் மனதின் குரல்ங்கிறது வந்து வெறும் வானொலி மூலமா தான் வருது அது மக்களுடைய குரலாக அங்க ஆளக்கூடியவர்களுக்கு போகல ஆனா பழங்குடிகளை பொறுத்தளவு உரையாடல் அந்த சமூகத்தினுடைய அடிநாதம் ஜனநாயகத்தினுடைய அடிநாதம் அங்க உரையாடல் நடத்தப்படும் இப்ப பழங்குடிகளை பொறுத்தளவு அவங்களுடைய உரையாடல்ங்கிறது மனிதர்கள் விலங்குகள் அவங்க வளர்ப்பு பிராணிகள் செடி கொடிகள் இதோட அவங்க உரையாடல் நிகழ்த்துவாங்க ஒரு மரத்துக்கிட்ட போய் பேசுறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடி நான் இருக்கக்கூடிய பொள்ளாச்சி பகுதியில இருக்கக்கூடிய வாழ்பாறையில காடர் பழங்குடி ஒரு மரத்தோட பேசுறாங்க ஒரு காடர் பெண் மரத்துல போய் பேசுறாங்க ஒரு காஞ்ச மரம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அவங்களுடைய வீடுகளுக்கோ அல்லது விறகு இருக்கிறதுக்கோ அந்த மரம் தேவைப்படுதுன்னா அந்த மரத்துக்கிட்ட போய் கேட்கறாங்க மரமே மரமே
மேல வந்து குருவி கூடு இருக்குது பறவைகள் கூடு இருக்குது முட்டை போட்டிருக்குது நீ என்னை வெட்டாதன்னு சொல்லணும்னா அவங்க வெட்ட மாட்டாங்க வேற மரத்தை நீ பாரு அப்படின்னா அது மரம் சொல்வதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் உணர்வு இல்லாத அது அவங்க நம்பிக்கை இது சயின்டிபிக்கா வந்து மரம் பேசுமானு எனக்கு எனக்கு அதுக்கு என்ட்ட விட இல்லை நம்ம அது நம்ம வந்து பகுத்தறிஞ்சு பாக்குறது இல்லை ஆனால் அவனுடைய நம்பிக்கை என்னவாக இருக்கிறதுன்னா அந்த மரத்திடம் மரத்திற்கு உயிர் இருக்கிறது இந்த மரத்தை சார்ந்து உயிரினங்கள் இருக்குது எனக்கு இந்த காடுகளில் என்ன வாழ்றதுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அந்த உரிமை இந்த மரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு அவன் நம்புறான் எனக்கு வந்து காட்டுல நான் தான் ஆறறிவு மிருகம் எனக்கு வாழ்றதுக்கு உரிமை இருக்கு நான் மரத்தை விட்டும் விலங்கு விட்டுலாம் அவன் வாழல இங்க இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் இப்ப நம்ம பாக்குறோம் என்னை ஓட்டு போட்டு பிரதமரா தேர்ந்துட்டா நான் எதையும் செய்யலாம் ஊரடங்கு காலத்துல வந்து எல்லா மக்கள் விரோதங்களையும் கொண்டு வரலாம் எல்லாம் கொண்டு வரலாம் ஆனா அது அப்படி கிடையாது அதுதான் நம்ம கத்துக்கிட வேண்டிய விஷயம் எங்க ஜனநாயகத்தினுடைய அடி நாதம் எங்க இருக்குன்னா காடுகள்ல இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா இது மாதிரியான உரையாடல்கள்ல இருந்து தோங்குது காரணம் பழங்குடிகள் வந்து தனக்கு வாழ்வதற்கு என்ன உரிமை இருக்குதோ அதே உரிமை காடுகளில் இருக்கக்கூடிய மரம் செடிகளுக்கு இருக்குது அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கு இருக்குது எல்லா உயிரினங்களுக்கு இருக்குன்னு அவன் நினைக்கிறான் அதான் கா காடர்கள் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஆனமலை காடர்கள் மரங்களோடு பேசுறாங்க யானைகளோடு பேசுறாங்க காட்டு யானைகள் வந்து காடுகள்ல இருந்து தட கிராமத்துக்குள்ள வருதுன்னா யானை கிட்ட பேசுறாங்க யானை இங்க வராத இங்க குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க பயப்படுறாங்க பெண்கள் இருக்கிறாங்க பயப்படுவாங்க நீ காடு இவ்வளவு காடு இருக்குது அந்த பக்கம் அந்த அந்த பக்கம் எல்லாம் நீ போ இங்க வராத அப்படின்னு காடர் மொழியில யானைகளோட பேசுறாங்க தாங்கள் பேசுனா யானை கட்டுப்படுங்கிற நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட இருக்குது யானை அவர்களுடைய மூதாதையருங்கிற எண்ணம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது ஆழமாக அதனால அவங்க அந்த அந்த உரையாடல்களை யானை கேக்குது யானைக்கு என்ன பிடிக்கும் எந்த நேரத்துல எந்த இடத்துக்கு போகணும் போகக்கூடாதுங்கிற அவங்களுக்கு தெரியும் பொதுவா காடர்கள் வந்து சாயங்காலம் ஆறு மணிக்குன்னா தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க ஏன்னா அது யானைக்கான நேரம் அதுல வந்து புலங்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஆஹ் திருமூர்த்தி மலையில இருக்கக்கூடிய புலையர்கள் இப்ப கடந்த வாரம் கூட ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் புலையர்கள் அந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய கரையான் புற்று வந்து வீடு இவங்க வீடுகள்ல வந்து கரையான் புத்து வந்துச்சுன்னா கரையானுக்காக அந்த வீட்டை விட்டுறாங்க ஏதோ மூட நம்பிக்கை விட்டுட்டு போறாங்கன்னு நினைச்சிடாதீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு பத்து இருபது நாள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி வீடு கட்டின வீட்டுல ஒரு பொருளை கூட எடுக்க மாட்டாங்க அங்க இருக்கிற கதவு கர எந்த பொருளையும் எடுக்காம புதுசா ஒரு வீடு அமைச்சிடறாங்க அவங்க நினைச்ச கரையான அழிச்சு போட்டுடலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் கரையானுக்கு இந்த காடுகளில் தங்கள் வீடுகளில் வாழ்றதுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அதே உரிமை தங்களுக்கும் இருக்குது தங்களுக்கு இருக்கிற உரிமை கரையானுகளுக்கு இருக்குங்கிற நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட ரொம்ப ஆழமா இருக்கு ஒரு சிறு உயிரினங்களை கூட சமமா மதிக்கக்கூடிய பண்பு இருக்கு அதனாலதான் ஜனநாயக பண்புகள் வந்து பழங்குடிகள் அதிகமா இருக்கு இது மட்டும் கிடையாது உதாரணமா அதை எப்படி அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னா வீடுகள்ல உட்காந்து உரையாடல்கள் நடக்கும் அந்த உரையாடல்கள் வந்து பழங்குடிகள் உரையாடல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிக அற்புதமான உரையாடல் நான் வைலண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க கத்துக்கிடணும்னா பழங்குடிகள்ட்ட கத்துக்கணும் ஒருத்தர் பேசும்போது இடை இடையில பேசாது காது கொடுத்து கேட்கறது ஆஹ் ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன் ஹெல்த்தியா உரையாடுறது பாத்தீங்கன்னா பழங்குடிகள் ஒரு அற்புதமான உரையாடல் அவர்களுடைய வரலாறு கதைகள் பாடல்கள் நம்பிக்கைகள் இது எல்லாமே வந்து தலைமுறை தலைமுறையா இது போன்ற உரையாடல்கள்னாலதான் அவங்க வந்து கடத்தப்படுது இது மாதிரி உரையாடல்கள் வந்து அவங்களுடைய பாரம்பரிய அறிவை வந்து கடத்தப்படுது முடிவுகள் வந்து கலெக்டிவ் டிசிஷன் எடுக்கிறது ஏன் பழங்குடிகளுடைய வாழ்க்கை வந்து நம்ம போற்ற தகுந்த வாழ்க்கை இன்றைய சமூகத்துக்கு தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ பழங்குடிகள் வந்து அவங்களுடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் பிராக்டிசஸ் அவங்களுடைய வாழ்வியல் தன்மைகள் இன்றைக்கு சமூகத்துக்கு தேவைப்படுது நமக்கு தேவைப்படுது அரசியல்வாதிகளுக்கு தேவைப்படுது அநீதி இழைக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கு தேவைப்படுது இந்த உலகம் வாழ்வாங்கு வாழ பூ உலகை காப்பாத்த பழங்குடிய மிகச்சிறந்த கூறுகள் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது உதாரணமா இந்த மாதிரியான உரையாடல் எல்லாரும் பேசுறாங்க கல்யாணம் சுப காரியங்கள் ஊர் திருவிழா இல்லைனா சாமி கும்பிடுது இது எல்லாமே ஜனநாயக முறைப்படி அங்க கூடி உட்கார்ந்து முடிவெடுக்கிறாங்க உனக்கு என்ன கஷ்டம் உனக்கு என்ன இது அதே மாதிரி அந்த 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 கூடி பேசுறது அல்லனா கூடி நடனம் ஆடக்கூடிய முறைகள் கூட அது வட்ட வடிவமைத்த தான் பிரதிபலிக்கும் நீ பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹையர் ஆரிக்கு செட்டப் இருக்காது நான் தலைவர் நான் சேர்ல உட்காருவேன் நீங்க எல்லாம் தொண்டர் இதுல உட்காரணும் பொம்பளைங்க எல்லாம் எந்த பக்கம் உட்காரணும் ஆம்பளைங்க எந்த பக்கம் உட்காரணும் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த 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 அவங்களுடைய பாரம்பரிய கிராம சபையா இருக்கட்டும் அல்லது பாரம்பரிய பஞ்சாயத்து முறைகளா இருக்கட்டும் இல்லைனா பாரம்பரிய நடன முறைகளா
சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் பெண்கள் முதியோர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் எல்லாரும் வரும்போது அவர்கள் ஜனநாயகத்தை பிரதிபலிக்கிறாங்க எப்ப டான்ஸ் ஆடணுமோ ஒரு பாட்டி வந்து டான்ஸ் ஆடுது வயதானவங்க பாடு ஆடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆடுற நேரம் ஆடுவாங்க ஓய்வு எடுக்க நேரம் ஓய்வு எடுப்பாங்க ஒரு குழந்தை டான்ஸ் ஆடுது அது தப்போ தவிர ஆடுது அதை ஆராதிக்கிறார்கள் அந்த குறைய அங்க சுட்டி காட்டல ஏ நீ தப்பாடுற இந்த ஆட்டம் வந்து கெட்டு போயிடணும் எல்லாம் சொல்றது இல்ல அவர்களையும் இணைத்து கொண்டு செல்கிறார்கள் அந்த ஆட்டத்தில் அந்த வாழ்வியலில் அந்த அவர்களையும் இணைத்து கொண்டு போகக்கூடிய பாங்கு தான் இந்த சமுதாயத்தை வந்து முன்னோக்கி எடுத்துட்டு போகுது அதனாலதான் அந்த 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 தன்மைகள் வந்து இன்றைக்கும் இருக்கு பழங்குடிகள்கிட்ட வந்து கூட்டு மனப்பான்மை கூட்டு சேர்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடியது எதையும் பகிர்ந்து வாழக்கூடியது அன்பை பிரதானமாக கட்டமைக்கிறது இது மாதிரியான ஒரு வாழ்வியல் கூறுகள் தான் அந்த பழங்குடிகளை வந்து உயிர் போட காடுகளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அங்க வரும் காட்டு முராடிகளை அங்க வாழல அங்க ஒழுங்கற்ற வாழ்க்கை அங்க வாழல அங்க ஏனோதானா அங்க வள வாழல அவர்கள் வாழ்க்கை அர்த்தபூர்வமாக இருக்கிறது ஜனநாயக முறைப்படி இருக்குது அறம் சார்ந்து இருக்குது நிறைய தகவல்கள் சொல்லலாம் கலப்பணியில வந்து கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகள் பழங்குடிகளுடைய களப்பணிகள் போராட்டங்கள் அவர்களோட தங்கியிருந்து செய்த பணிகள்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் அஹ் அவங்களுடைய வாழ்வியல் தன்மைகள் இருக்கு அது மிக முக்கியமா நம்ம தேவைப்படுறது ஜனநாயகத்தன் இன்னைக்கு ரொம்ப நாட்டுல முக்கியம் இன்னைக்கு ஜனநாயகத்தன்மைகள் வந்து இன்னைக்கு மறுதளிக்கப்படுது இன்னைக்கு வந்து அஹ் இவர்கள் சிறுபான்மை என்று சொல்லி நம்ம விரட்டி விடுறோம் தலித்துகள் என்று சொல்லி விரட்டி விடுறோம் இவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று விரட்டி விடுறோம் இந்த வட்டத்தில் நாம யா எத்தனை பேர் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இந்த தேசத்துல நம்ம இந்த வட்டத்துல எத்தனை பேருடைய குரல்களை நம்ம உள்வாங்குறோம் எத்தனை பேருடைய பங்களிப்பை நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த 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 தேசம் ஒரு வட்டமால இருந்திருக்கணும் இந்த தேசம் ஒரு வட்டமா இல்லையே அந்த வட்டமாக இருக்கிற பட்சத்துலதான் அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது எல்லாருடைய குரல்களை பங்கு கொடுக்க முடியுது இங்க இன்றைக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில நம்ம இன்னைக்கு பொது அரசியல் எடுத்துக்கிட்டா தேர்தலில் பங்கெடுக்க முடியாம சூழல் இருக்குது பழங்குடிகள் பங்கெடுக்க முடியல ஆதி தலித்துகள் பங்கெடுக்க முடியல பெண்கள் பங்கெடுக்க முடியல அப்ப ஒவ்வொரு சிறுபான்மையினர் சுதந்திரமாக ஊடகங்களை பணியாற்ற முடியல ஒரு கட்டுரையில ஒரு ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு இஸ்லாமியர் ஒரு ஒரு பேரை போட்டு கட்டுரை எழுத முடியல ஊடகத்துல பணியாற்ற முடியல அத்தனை நெருக்கடிகள் இப்ப இது என்ன இந்த பழங்குடிகளுடைய வட்டம் என்ற கண்ணோட்டம் வந்து அனைவரையும் ஒரு இன்க்ளூஷனாக அனைவரையும் இணைத்து கொண்டு அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மாற்றத்திற்கான ஒரு இது அதனாலதான் அஹ் அவங்கள்ட்ட அந்த ஜனநாயக தன்மை இருக்கு அந்த கலெக்டிவ்னஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கு ஆடல் பாடல் ஒரு வாழ்வை வந்து செலிப்ரேட் பண்றது பழங்குடிகள் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வேலை உணவுக்கு அவங்கள்ட்ட காசு இருக்க சாப்பிடறதுக்கு வழி இருக்க அடுத்த வேலை உணவுக்கு உத்தரவாதம் இருக்கா ஆனா தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஆடல் பாடல்களால செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறப்பான கூறு வந்து பழங்குடிகள் வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் பிறப்புல இருந்து இறப்பு வர பாத்தீங்கன்னா அத்தனையும் செலிப்ரேஷன் ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அது மிக மிகப்பெரிய இது அது குழந்தைக்கு முத முதல்ல நாக்குல தேனை விடுறாங்க தேன் தானும் கிடாது தன்னை சார்ந்து இருக்கவங்களையும் கிட விடாது அதனால தேன்ல ஒரு பொருளை போட்டா அது எத்தனை வருஷம் நாளும் கெட்டு போகாது தேனுக்கு அந்த உயர்ந்த பண்பு இருக்கு அதனாலதான் இங்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள் பள்ளியர் காடர் இவங்க எல்லாம் குழந்தை பிறந்தவன முதல்ல நாக்குல வந்து தேனை வந்து தடவுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பெண் வயசுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு பெண் பருவம் மெய்துட்டா அப்படிங்கிறது ஒரு வெகு இயல்பான விஷயம் ஆனா இங்க இந்த திருமூர்த்தி மலை தொடர்கள் இருக்கக்கூடிய புலையர் பழங்குடி அது ஒரு திருவிழாவா கொண்டாடுறாங்க ஒரு திருவிழா ஒரு பெண் வந்து வயசுக்கு வர்றத ஒரு ஊர் வாரமா திருவிழாவா கொண்டாடுறாங்க அந்த கிராமத்து மக்கள் பெண்மையினுடைய மகத்துவத்தை வந்து அவங்க போட்டுறாங்க அது மாதிரி நம்ம பாக்குற நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கும் பழங்குடிகள்கிட்ட இருக்கு வரதட்சணை கிடையாது விதவைகள் மர்மனம் இருக்குது யார் அங்க வரதட்சணை கொடுக்கறதே இல்ல எந்த பழங்குடிகளும் கல்யாணத்துக்காக வரதட்சணை கொடுக்கறது இல்ல பெண்கள் வந்து சமூகத்தினுடைய சொத்தா பாக்கப்படுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனா பெண்கள் அதிகாரம் உள்ளவரை சற்று அதிகாரம் கொண்டவங்களா இருக்கிறாங்க பெண் அடிமைத்தனங்கிறது அங்க கிடையாது மாமியார் மருமக கிடையாது தொல்லை கிடையாது மாமியாளுக்கும் மருமனுக்கும் சண்டையே வர்றது இல்ல டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் சொல்லக்கூடிய குடும்ப வன்முறை கிடையாது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கிடையாது பாலியல் வன்கொடுமைகள் அந்த சமூகத்துக்குள்ள கிடையாது வெளியாளுங்க போய் பண்றலாம் வனத்துறை பண்றாங்க அவங்களுக்கு உதவி சென்றவங்க பண்றாங்க அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய வழக்குகள் அது அது போதும் ஆனால் அச்சமூகத்துக்குள்ள பாலியல் வன்கொடுமைகள் கிடையாது 
ஒருத்தர் கண் கொண்டு ஒரு பழங்குடி இளைஞனோ மாத்தனோ ஒரு கண்ணால ஒரு பெண்ணை வந்து ஏற எடுத்து தவற பார்க்க மாட்டான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் வயலன்ஸ ஒரு கண்ணாட கூட காமச்சியோட பார்க்க மாட்டாங்க அது மாதிரியான உயர்ந்த நற்குணங்கள் உள்ள ஒரு சுதந்திரத்தை அடிப்படையான கொண்ட ஒரு சமூகம் இந்த பூர்வக்குடி சமூகங்கள் பழங்குடி சமூகங்கள் மலைவாழ் மக்கள் இது மாதிரியான உயர்ந்த நற்குணங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்குது காடுகள் அவ்வளவு பெரிய காடுகள் வந்து அவங்களுக்கு தங்களுடைய தேவைகளுக்கு இடம் கொடுத்தா கூட தேவை அவங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்தா கூட மரங்களை வெட்டுறது பச்சை மரங்களை வெட்டுறது கிடையாது ஒரு தேன் ஒருத்தர் பார்த்தார் அப்படின்னா அந்த தேனை வந்து இன்னொருத்தர் எடுக்க மாட்டார் தேனை வந்து கிராமத்தில் உள்ள ஒருத்தர் பார்த்தாருனா அந்த கிராமத்தில் இன்னொருத்தர் பார்க்க மாட்டார் ஏன்னா அவர் அவர் அடையாளப்படுத்தி வச்சிருப்பார் இந்த தேனை யாராவது அடையாளப்படுத்தினா யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க பழங்குடிகளுடைய வீடுகளுக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வாழக்கூடிய மிக பெரும்பான்மை பழங்குடிகளுக்கு வீடுகளில் கதவே கிடையாது யாரும் யார் வீட்டுக்கு போவாங்க எதையும் எடுத்துக்குவாங்க எது கிடைச்சாலும் அதை சரிசமமா பங்கு வச்சு சாப்பிடுவாங்க சிறு விலங்குகளை வேட்டையாட மாட்டாங்க வேட்டையாடுற காலங்கள்ல கர்ப்பமான விலங்குகளை வேட்டையாடுறது கிடையாது அது மாதிரி நிறைய பல்வேறு விஷயங்கள் விதவைகள் மறுமணம் ஒரு ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு திருமணமாகி இரண்டு மூன்று குழந்தைகள் இருந்தா கூட அந்த பெண்ணை வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து வயது குறைவாக இருந்தா கூட அதை ஏத்துக்கிடுறாங்க அது மாதிரியான காட்சிகளை வந்து நிறைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில பழியர் புலையர் காடு இது மாதிரி சமூகங்கள்ல நீங்க பார்க்கலாம் அது மாதிரி ஒரு வயசான ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருக்கு யாருமே இல்லை மனைவி இல்லை குழந்தைகள் இல்லைனா அந்த ஊரே அவங்கள பராமரிக்கும் பழங்குடி குழந்தைய ஒரு குழந்தை கைவிடப்பட்டுடுச்சு இல்லைன்னா அப்பா அம்மா இல்லை அப்படின்னா அந்த குழந்தைய ஊரே பராமரிக்கும் அது போன்ற பல்வேறு ஒரு மனித சமூகத்துக்கு ஒரு பல் தேவையான பல நல்ல விஷயங்கள் இந்த பழங்குடி சமூகத்துக்கிட்ட வந்து இன்றைக்கும் வந்து அஹ் இருக்கு அளவுகள்ல ஏன்னா கொஞ்சம் மாறுபடலாம் பட் இந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கும் இருந்துகிட்டு அப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு உலகத்துல வந்து ஒரு சமத்துவ சமுதாயம் வேணும்னு நினைக்கிறோம் ஈர்க்கோடு இணைந்த ஒரு மானுட சமூகம் தான் இன்றைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உலகத்தை வந்து வாழ முடியும் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு மிக முக்கியமான நாடு உலகத்துல இந்த உலகத்தினுடைய நிலப்பரப்பு உலகத்தினுடைய சர்ஃபேஸ்ல ரெண்டு சதவீதம் தான் இந்தியாவினுடைய நிலப்பரப்பு வெறும் ரெண்டு சதவீதம் தான் ஆனா இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நூத்தி இருபது கோடிக்கு மேல இருக்கிறாங்க உலகத்துல ஒரு எழுநூறு எண்ணூறு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அதுல மிக பெரும்பான்மையாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த மிக பெரும்பான்மை மக்கள் ஒரு இரண்டு சதவீத நிலத்துக்குள்ளதான் நம்ம போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு நிலம் வேணும் காடு வேணும் எல்லாம் நம்ம போட்டி போட்டு இருக்கிறோம் இதுலயும் நீங்க இந்த நிலத்தை யார் கைப்பற்றி வச்சிருக்கிற அப்படின்னா ஐம்பது சதவீதமான நிலம் வெறும் பத்து சதவீதம் கையில இருக்கு வெறும் பணக்காரர்கள் கையில நிலம் இருக்கு பகாசுர கம்பெனிகள் கையில நிலம் இருக்கு காடுகள் இருக்குது அப்ப சாமானிய மக்கள்கிட்ட காடுகள் இல்ல சாதாரண அந்த பூர்வ குடிகள்கிட்ட காணக பட பழங்குடிகள்கிட்ட எல்லாம் இன்னைக்கு நிலங்கள் இல்ல அப்போ இந்த உலகம் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும்னா நேரு காந்தி காலத்துல இருந்து எல்லாரும் சொன்னாங்க எல்லாரும் வந்து ஈரோப்பா மாதிரி இங்கிலாந்து மாதிரி டெவலப் ஆனா இந்த பூமி வந்து தாங்காது இன்னும் பல பூ பல பூமி இந்தியாவுக்கு இந்த உலகத்துக்கு தேவை எல்லாரும் இது மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரத்தை ஒரு வளர்ச்சியை வந்து தேனும்னா பூமி இதை வந்து தாங்க அப்ப இது மாதிரியான இன்னைக்கு வந்து இந்த பூ உலகத்திற்கு தேவையானது இந்த உலகத்தை இந்த மனிதன் வாழ்வதற்கு தகுதியான ஒரே கோல் வந்து இந்த பூமி இந்த பூமி வாழ்வதற்கு தகுதியானதா இருக்கணும் அப்படின்னா நிச்சயமா ஒரு ஏற்கோடு இணைந்த ஒரு வாழ்வியல் முறைகள் இந்த தன்மைகள் தான் அவசியம் அப்ப அதே நேரத்துல இந்த 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 உலகம் இந்த பூமி நல்லா வாழணும் அப்படின்னா அதற்கு அடிப்படையான குறுகளான இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் பழங்குடி வாழ்க்கை மாதிரியான ஒரு சமத்துவமா சகோதரத்துவமா அறம் சார்ந்து இயற்கையில இருந்து குறைவாக நுகரணும் இயற்கையில இருந்து குறைவா பயன்படுத்தணும் இயற்கைக்கு ஊர் உழைக்க கூடாது அப்படிங்கிற தன்மைகளோட அறம் சார்ந்து வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் அந்த பூமியை பாதுகாக்க முடியும் அது இன்னும் நம்ம இப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப அந்த மே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருக்கக்கூடிய பழியர்கள் எல்லாம் காடுகளுக்குள்ள நெல்லிக்காய் நிறைய கிடைக்கும் அவங்கள்ட்ட கேட்டா சொல்லுவாங்க அது இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு சார் அப்படிமா ஏன் இவ்வளவு கொஞ்சோண்டு கோறேன் இதுக்கு மேல கொண்டு வந்தா ஏதாவது சாமி குத்தம் ஆயிடும் சார் என்ன சாமி குத்தம் ஆயிடும் ஏதாவது சாமி கண்ண குத்தி விடுமா இல்ல அதெல்லாம் இல்ல சார் ஏதாவது என் மனைவிக்கு என் பொண்டாட்டிக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிடும் அப்படின்னு பள்ளியர்கள் ரொம்ப யதார்த்தமா சொல்லுவாங்க அப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா தன்னுடைய தேவைக்கு அதிகமாக நான் காடுகள்ல இருந்து பொருட்களை எடுத்தா அது
ஒரு சாதாரண பள்ளி கல்வியர் இல்லாத ஒரு பழங்குடி இருக்கு தன்னோட தேவைக்கு அதிகமா காடுகள்ல இருந்து எந்த பொருளையும் நான் நுகரக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அறிவு அவனுக்கு இருக்குது ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வளர்ச்சியை தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்க ஆட்களுக்கு இருக்கானா அது இல்ல இப்ப ஏன் வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி வந்து நம்ம வந்து பழங்குடிகளை வைத்து பிற்போக்கான வளர்ச்சி பத்தி பேசல இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த உலகம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம உலகமயமாக்கல் குளோபலைசேஷன் வந்து இந்தியாவில நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு தலைமுறை கடந்திருக்கோம் இருபத்தி ஐந்து வருடம் என்னும் ஒரு தலைமுறையை நம்ம கடந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு தலைமுறையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல பிரிட்டிஷ்காரங்க இருக்கும்போது பழங்குடிய பழங்குடிகள் சுதந்திரமா அணிச்சிருந்த காடுகள் அழிக்கப்படுது மரங்கள் அழிக்கப்படுது பெருந்தோட்டங்கள் தேயிலை தோட்டங்கள் காஃபி தோட்டங்கள் ரப்பர் தோட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுது அதற்காக பழங்குடிகள் ஓரம் கட்டப்படுறாங்க வனத்துறை வந்து நவீன முறையில் விஞ்ஞான முறையில மேலாண்மை சீரங்கிற பேர்ல வன கொள்கைகள் உருவாக்கப்படுது காடுகள் இருக்கக்கூடிய பூர்வ குடிகள் செட்டில்மெண்ட் எண்ணக்கூடிய கிராம அமைப்புல வந்து செட்டில் பண்ணப்படுறாங்க அப்ப இது மாதிரி திட்டமிட்டு அவங்க வந்து பழங்குடிகள் வாழ்க்க வாழ்வு வந்து கருவறுக்கப்படுது இனி சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இங்க கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய அணைக்கட்டு திட்டங்கள் நான் இருக்கக்கூடிய பொள்ளாச்சி பகுதியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து அணைக்கட்டுகள்ல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அந்த காலத்திலேயே வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா நாடு முழுக்க அந்த அணைக்கட்டு திட்டங்களால ஏராளமான பழங்குடிகள் வெளியிட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க தொழிற்சாலைகள்னால பழங்குடிகள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்காங்க கால்வாய்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருக்காங்க இது மாதிரியான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கெல்லாம் பழங்குடிகள் அதிகமான பழங்குடிகள் வெளியிட்டப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ இப்ப என்ன சொல்ல வரணும் இந்த உலகமய மக்கள் வந்து ஒரு ஒரு தலைமுறையில ஒரு புறம் சாதாரண எளிய மக்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய பூர்வகுடி மக்கள் ஆதிவாசி மக்கள் இவர்கள் வந்து பொது சொத்துக்களாக அது சார்ந்து வாழ்றான் அவனுக்கு தனி உடம்ப கிடையாது அவனுக்கு பட்டா கிடையாது அவன் வீட்டுக்கு பட்டா கிடையாது அவன் நிலத்துக்கு பட்டா கிடையாது அவன் ஊருக்கு போறதுக்கு பாதை கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு 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 சைட்ல இருக்கிறான் அவன் கொஞ்சோண்டு காடுகளுக்குள்ள க மூலிகை எடுப்பான் கிழங்கு எடுப்பான் தேன் எடுப்பான் இவன் ஒரு சைட்ல இருக்கிறான் ஒரு மீனவன் அவன் வந்து பழங்குடியாளா இருக்கலாம் இல்ல மீனவனா இருக்கலாம் அவன் வந்து கடற்கரையை ஒட்டி எளிய வகையில மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் கடலூர் மாவட்டத்துல பிச்சாவரத்துல பாத்தீங்கன்னா வெறும் கைகளால வந்து இறால் மீனை பிடிக்கக்கூடிய மண மண்ணுக்குள்ள போய் அந்த அலையாத்தி காடுகள்ல பேக் வாட்டர்ல போய் மண்ணுக்குள்ள கையை விட்டு இறால் பிடிக்கக்கூடிய பழங்குடிகள் இருக்கிறான் இருளர் பழங்குடிகள் அப்ப இது போன்ற ஒரு எளிய ஆதிவாசி பழங்குடிகள் இயற்கை பொது சொத்தா நம்பி வாழக்கூடிய ஒரு சமூகம் ஒரு சைட்ல இருக்கு ஒரு பத்து கோடி பேர் இருக்கிறான் இன்னொரு புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் அந்த இயற்கை இந்த காடு இந்த மலை இந்த நதி இந்த ஆறு இந்த மணல் இந்த மண் இந்த கடல் இதையெல்லாம் எப்படி எல்லாம் விற்கலாம் எப்படி இந்த மலையை விற்கலாம் எப்படி இந்த மலை மலையில சுரங்கம் தோன்றலாம் எப்படி இந்த மலையில டேம் தனியார் டேம் கட்டலாம் தனியார் டேம் கட்டி அதுல இருந்து கரண்ட் எடுக்கலாம் இப்படி இதை இயற்கையை கூறு போட்டு விற்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார கண்ணோட்டம் அதை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய அரசாங்கம் இந்த கம்பெனிகள் தான் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய எம்பி எம்எல்ஏ சட்டமன்றத்துல நாடாளுமன்றத்திலையும் இவர்களுக்கு சாதகமான சட்டங்களையும் திட்டங்களையும் திருத்துவதற்காக கொண்டு வரப்படக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னும் அதிகமா சொல்ல போனா இவர்களுடைய திட்டங்களுக்கு எந்த குறுக்கீடு இல்லாத குறுக்கீடு இல்லாம வளர்ச்சியை தூக்கு பிடிக்கக்கூடிய நீதிமன்றம் நீதிபதிகள் இவர்களுக்கு எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காம சாமானிய மக்களுடைய குரல்களை நசுக்கி வளர்ச்சிங்கிற பேர்ல வந்து இது மாதிரியான இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்படுவதை ஆதரிக்கக்கூடிய மறைமுகமாக ஒத்தாசை பண்ணக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் இப்ப இதெல்லாம் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கு இன்னொரு நேர்கோட்டில் வந்து சாதாரண மக்கள் பூர்வகுடிகள் விவசாயிகள் தலித்துக்கள் அப்ப இது மாதிரியான இரண்டு சமூகங்கள் அதுல ஒரு ஒரு சாரார் வெறும் பத்து சதவீதம் கிடையாது இந்த பக்கம் ஆனா அவங்கள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீத வளங்கள் அவங்கள்ட்ட இருக்கு நிலம் பணம் அதிகாரம் இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது அது தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய அரசு கட்டமைப்புகள் இங்க இருக்குது இதை எதிர்த்து சாமானிய மக்கள் பழங்குடிகள் எல்லாம் இங்க இருக்கிறாங்க இவன் இவன் நினைச்சுட்டு இருக்கிறான் எல்லாமே எனக்கு இங்க காடு தந்துருங்க காட்டை விட்டு போக மாட்டேன் ஆஹ் அப்படின்னு ஆனா இவர்களை நசுக்குவதற்காக இன்னைக்கு நிறைய புது புது விஷயங்கள் இஏ இருபது இருபது அமல்படுத்த நினைக்கிறாங்க ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து சட்டமே பாத்தீங்கன்னா அதுவே மிக அரசாங்கத்துக்கு மிக பெரிய அளவுலையும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல அவங்களுக்கு சாதகமா தான் இருந்துச்சு எங்கேயோ ஒரு சில இடங்கள்ல நம்ம உதாரணங்கள் சொல்லணும் இந்த 
பொதுமக்கள் கருத்து கருத்து எடுப்பு கூட்டம்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல அறிவிக்காமலே வந்து நடத்தாமலே அந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றினாங்க எங்க சேது சமுத்திர திட்டத்திற்காக எந்த ஊர்ல வந்து அஹ் அந்த கருத்தேற்பு கூட்டம் வந்து மக்கள் எதிர்ப்பு இல்லாம முடிஞ்சது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு அஹ் திருவண்ணாமலையில கௌத்தி மலை வேடியப்பன் மலை வந்து அதற்காக நடைபெற்ற ஜிண்டால் மைனிங் கம்பெனி வந்து நடந்த கருத்தேற்பு கூட்டம் தான் அங்க இருக்கிற கலெக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களை அவர்களால அவரு நல்ல வெற்றிகரமா அது நடந்தது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிக பெரும்பான்மையாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க நானும் அந்த பப்ளிக் ஹியரிங்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக அந்த பகுதியில தங்கி இருந்து வேலை செஞ்சேன் அந்த கருத்தேற்பு கூட்டத்துல வலுவா என்னோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து வைப்பேன் அப்ப இது இது மாதிரி அது இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வனத்துறை இதுல முக்கியமா நம்ம பழங்குடிகளை பேசும்போது வனத்துறை பத்தி கண்டிப்பா பேசி ஆகும் இந்த தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில இந்த வனத்துறைங்கிறது இந்த வனத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய சாபக்கேடு வனத்துறைங்கிற ஒரு துறை வந்து மிகப்பெரிய அழிவு அழிவுத்துறை இந்த வனத்துறை ஒரு காலமும் வந்து இந்த அநீதியான திட்டங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னா இதே கௌத்தி மலை வேடியப்பன் மலை வந்து அழிக்கப்படும் போது அந்த ஜிண்டால் கம்பெனிக்கு வந்து தாரை வார்க்கப்படும் போது அங்க இருக்கிற வனத்துறை என்ன தகவல் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுச்சுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய வனத்துல வாழக்கூடிய அரிய வகை விலங்குனங்கள்லாம் தன்னாலே வேற இடத்துக்கு போயிடும் அதனால அந்த விலங்குகளுக்கு எல்லாம் பாதிப்பு இல்லைன்னு ஒரு தகவல் உரிமை பொறிச்சல கொடுத்தாங்க நண்பர்களை நீ இப்போ பாருங்க இன்னைக்கு நாட்டுல எவ்வளவு நிலமை இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சுரங்கம் வருது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கருக்கு மேல நினைக்கிறேன் மன்னிக்கணும் ஐநூத்தி அறுபது ஏக்கர் நிலத்துல வந்து அந்த சுரங்க திட்டம் திட்ட தீட்டப்பட்டுச்சு கௌத்தி மலை வேடிய இரண்டு மலையும் அருகு அருகே இருக்கும் ஒரு ஐநூத்தி அறுபத்தி அறுபது ஏக்கர் நிலங்கள்ல சுரங்கம் வரும்போது அதை சுற்றி உள்ள காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற மலைகளுக்கு போயிருப்போம் அங்க மலையே கிடையாது அது வேற விஷயம் ஆனா அவர்களுடைய வனத்தினுடைய நோக்கம் அது வல்ல வன வனத்தை பாதுகாப்பது நோக்கம் கிடையாது எப்படி வந்து போலீஸ் வந்து அரசாங்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்குதோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எளிய மக்கள் அவங்கள வந்து அந்த வனத்தை வந்து எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது குறிப்பா பழங்குடிகள் இன்னைக்கு வனத்துல வந்து எவ்வளவு ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்குது வனத்துறை வந்து இன்றைய தேதி வரை அந்த வன உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கீழே தமிழ்நாட்டுல ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கூட பட்டா ஊருக்குல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்க நிறைய பழங்குடிகளுக்கு வந்து காடுகள் எல்லாம் அவங்க வீடுகளுக்கு பட்டா கிடையாது விவசாய நலங்களுக்கு பட்டா கிடையாது இது அநீதி இல்லையா இந்த தேசம் வந்து சுதந்திர மலைய அடைஞ்சு எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகுது இந்த மண்ணின் பூர்வகூடி மக்களுக்கு இந்த அரசு அமைப்பு கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுவதுக்கு முன்னாடி காடுகள்ல இருந்தவன் அவனுக்கு வந்து சுதந்திரமா இங்க எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் ஆனாலும் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஒரு பட்டா கொடுக்கணும்னா அந்த அரசாங்கத்துக்கு கேவலம் இல்ல வெக்கம் இல்ல மானம் இல்ல இன்னைக்கு ஆனமலை தொடர்கள்ல புலிகள் சரணாலயங்கிற பேர்ல இங்க வாழக்கூடிய ஒருத்தர் கூட பட்டா கிடையாது ஒரு கிராமத்துக்கு கூட மின்சார வசதி கிடையாது ஒரு கிராமத்துக்கு நடந்து போறதுக்கு ரோடு கிடையாது சாலை வசதி கிடையாது மருத்துவ வசதி கிடையாது கல்வி வசதி கிடையாது என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பழங்குடிகளுக்கு நில உரிமை கொடுக்காம நில உரிமையும் கொடுக்கறது இல்ல அவன் வாழ்றதுக்கு நிம்மதியும் விடுறது இல்ல இந்த குழந்தைகள் இன்னைக்கு கல்வி கற்பதற்கு கூட அந்த பகுதியில வந்து சூழல் வெளியில இருந்து ஆசிரியர்களை போடுறாங்க அவங்க யாரும் உள்ள வர்றது இல்ல இந்த இங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற பழங்குடி இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்கறது இல்ல நிறைய காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களுக்கு டாய்லெட் கட்டுறது கூட என்ஓசி சர்டிபிகேட் கேட்கிறாங்க மின்சாரம் கிடையாது அருகாமையில அஞ்சு அஞ்சு மீட்டர் தூரத்துல இருக்க வனத்துறை வனத்துறை அலுவலகத்துக்கு கரண்ட் இருக்குது அஞ்சு மீட்டர் ஒட்டி இருக்கிற ஆதிவாசி கிராமத்துக்கு வந்து கரண்ட் கிடையாது இது என்ன அநீதி இது மக்களுக்கான அரசாங்கம் தானே ஜனநாயக நாடு தானே கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு பழங்குடி மக்களுடைய நில உரிமையும் கல்வி உரிமையும் அவருடைய தனித்த கலாச்சாரம் பண்பாட்டு குறுகளை பாதுகாக்க வேண்டியது அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஐந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய அடிப்படை கடமை அல்லவா அப்ப அதெல்லாம் இங்க மீறப்படும் இது வந்து நான் சொல்றது ஏதோ குற்றச்சாட்டுக்காக வனத்துறைக்கு ஏதோ எனக்கு தனிப்பட்ட விரோதம் எல்லாம் இல்ல இங்க நடக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக அரசாங்கம் என்பது மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை நிலம் நீர் வாழ்வாதாரங்களை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை உறுதி செய்யணும் அதுதான் அரசாங்கத்தினுடைய கடமை ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய சட்டங்களும் இங்க இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி திட்டங்களையும் தூக்கி கொடுக்கக்கூடிய அரசுகள் வந்து இயற்கை வளங்களை பெருவாரியா வந்து தாரை வர்க்கிறாங்க இன்றைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் இன்னைக்க
நான் கேட்கிறேன் எத்தனை பழங்குடிகள் இந்த டேம் கட்டுறதுக்காக தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க எவளுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்திருக்கிறாங்க அவர்களுடைய தெய்வங்களை அங்க முங்க வச்சிருக்கிறாங்க அவர்களுடைய கால்நடை இழந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வரலாறு எல்லாமே அந்த அந்த பூமி தானே அது எல்லாத்தையும் இழந்திருக்கேன் நான் என்னைக்காவது எங்க ஒவ்வொரு அணைக்கட்டு பக்கத்துல அது உயிரிழந்தா இல்லனா அந்த அதுக்காக தியாகம் பண்ணவங்களுக்கு செலவைக்கணும் அவர்களுக்கு மாற்று இடம் கொடுக்கணும் மறுவாழ்வு கொடுக்கணும் ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னைக்கு திருப்பூர் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் இந்த பகுதியில் அணைக்கட்டு திட்டங்களால பாதிக்கப்பட்ட பழங்குடி மக்களுக்கு இன்ன வர மாற்று இடம் கிடையாது இன்றைக்கு கூட அந்த பரம்பிக்குளம் ஆலியார் திட்டத்தினால பாதிக்கப்பட்ட ஏராளர் சமூகம் அங்க இருக்கக்கூடிய கால்வாய்கள்ல நீர் ஓடைகள்ல இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்களுக்கு கரண்ட் கூட கிடையாது பட்டா கிடையாது இது போன்ற கடுமையான துயரங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பழங்குடிகள் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தில் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது பழங்குடிகள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு குழந்தை தொழிலாளர்கள் அதிகமா எங்க இருக்கிறாங்க பழங்குடி கிராமத்துல தான் இருக்கிறாங்க கொத்தடிமை யாரா இருக்கிறாங்கன்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எழுபதுல இருந்து எண்பது சதவீதம் பழங்குடிகள் தான் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இந்த கொரோனா பேரிடர்ல மைக்ரண்ட் லேபர் எல்லாம் நடந்து போனா யாரு போனா அவன் என்னைக்கு அவன் தாத்தா முப்பாட்டை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அணைக்கட்டுக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய சுரங்கத்துக்காக அவன் வந்து தன்னை அழிச்சுக்கிட்டவன் அவனுடைய மகன் தான் நடந்து போறான் அவனுடைய பேரன் நடந்து போறான் இல்ல அவனே நடந்து போறான் அந்த அரசாத்தல் அரசாங்கத்தில் நிராகரிய பணிய விட்டதுனால நகரத்துக்கு வரான் நகரம் கைவிடுது அப்படி நீ ஒவ்வொன்னு ஒன்னும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு திட்டங்களால அதிகமாக கடுமையாக பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா பல குடிகள் தான் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல ஒரு ஐந்து மாநிலங்கள் ஐந்து மாவட்டங்களை கூஞ்சு உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களை பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் குழந்தைங்கள் வீட்டு வேலை செய்யறதுக்காக கடத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க இன்ன வரை அந்த குழந்தைகளை இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு லட்சம் குழந்தைங்க எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல அப்படி நீங்க ஒவ்வொரு இடங்களில் இந்தியா முழுக்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பல நிலைகள்ல வந்து பழங்குடிகள் சுரங்கங்களுக்காக வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக அரசுடைய கொள்கைகள் கோட்பாடுகள்னால திட்டங்கள்னால இன்னைக்கு பழங்குடிகளுடைய வாழ்வும் அவர்களுடைய வாழ்விலும் வந்து முற்றாக வந்து சிதைக்கப்படுது இது ஒரு அநீதி இது ஒரு வரலாற்று துரோகம் இன்னைக்கு பழங்குடிகள் வந்து நம்ம வந்து வேற யாரும் நம்ம பார்க்க முடியாது பழங்குடிகள் நம்மளுடைய மூத்த குடி நம்மளுடைய வரலாறு அவங்க தான் இந்த சமூகத்தை வந்து ஒரு மரமா நம்ம பார்த்தோம்னா பழங்குடிகள் வேர் பழங்குடிகள் அழிறாங்கன்னா இந்த 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 சமூகம் அழியுதுன்னு அர்த்தம் மரம் இல்லாம வேர் எங்கிருந்து வர முடியும் பழங்குடிகள் வந்து அத்தனை மொழியில் பேசுறவங்க இன்னைக்கு பழங்குடியில மொழி வந்து வேகமா அழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை யுனோஸ்கோ இன்னைக்கு அறிவி கடந்த வருடம் வந்து பழங்குடிகளினுடைய மொழிகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆண்டாக ஆகஸ்ட் ஒன்பது அறிவிச்சிருந்தாங்க அழியக்கூடிய மொழிகள் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா காடர் மொழி பளியர் மொழி இது மாதிரியான மொழிகள் வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு மொழி அழிதுன்னா அது இனம் அழிது இருக்கு சமம் இன்னைக்கு நம்ம நீட் எக்ஸாம் வந்து இருக்கிறனால நம்ம குரல் கொடுக்கணும் எத்தனை பழங்குடி குழந்தைங்களுக்கு வந்து தமிழ் மொழியே தெரியாம இருக்குது இங்க இருக்க ஆனமலை தொடர்ல இருக்க காடர் காடர் மொழி பேசுறாங்க முதுவர் மொழிதூர மொழி பேசுறாங்க இரவாளர் இரவாளர் மொழி பேசுறாங்க மலைமலசர் மலைமலசர் மொழி பேசுறாங்க புலையர் தனித்த தமிழ் பேசுறாங்க இது மாதிரியான பல்வேறு வாழ்வியலையும் த தனி மொழி பேசக்கூடிய சமூகமா தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் அவர்களை நம்ம என்னைக்கு கருத்துல கொள்றோம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே பழங்குடிகளுடைய கல்வி விகிதம் பாத்தீங்கன்னா புள்ளி நாலு ஜீரோ கூட கிடையாது ஆரம்ப துவக்க கல்வியில அது மாதிரி ஒவ்வொரு வாய்ப்புகள்லயும் பழங்குடிகளுடைய நிலை வந்து இன்றைக்கு மிக மிக ஒரு மோசமான கட்டத்துல இருந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப என்னன்னா பழங்குடிகள் இல்லாத காடுகளை அவங்க அரசாங்கம் வந்து ஹேண்டில் பண்ற ரொம்ப ஈஸி அதுதான் நம்ம அதை பார்க்கணும் ஏன் பழங்குடிகள் அற்ற காடுகளை வந்து இன்னைக்கு அரசாங்கமும் அரசாங்கமும் வனத்துறையும் கட்டமைக்க பாடுபடுறாங்க அப்படின்னா என்னவும் செஞ்சுட்டு போலாம் என்னமோ செய்யலாம் அங்க பத்து புள்ளி வளர்னு கதை விடலாம் எத்தனாயிரம் கோடியும் வாங்கலாம் அங்க மரம் வளர்க்கறோம்னு சொல்லி நிதி வாங்கலாம் இனி இனி வந்து புதிய என்வரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் திட்டங்கள்லாம் இனி என்ன ஆகும்னா மக்களுடைய உள்ளூர் பழங்குடிகளுடைய கிராம சுயனுடைய அங்கீகாரம் இல்லாம மிகப்பெரிய பன்னாட்டு கம்பெனிகள் இங்க இருக்கிற தரகு முதலாளிகள் வந்து மரம் வளர்க்குறங்கிற பெயர்ல காடுகளை ஒட்டுமொத்தமா கைப்பற்ற முடியும் 
அதுக்கு அவங்களுடைய அவங்க அங்கீகாரத்தை வந்து பெறுவதற்கான எந்த அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இந்த இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்படும் போது பழங்குடிகளுடைய முக்கியத்துவத்தை அம்பேத்கர் உணர்ந்திருந்தார் அட்டவணை ஆறு அட்டவணை ஐந்து சுய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட கிராமங்களா வந்து பழங்குடிகளுடைய உரிமைகளை வந்து உறுதிப்படுத்தினார் சுய சுய நிர்ணய கோட்பாடுகள் இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சின்னு சொல்றோம் அது கிராம சுயாட்சிக்காகவான ஒரு அதிகாரத்தை வந்து அம்பேத்கரால் உறுதி செய்யப்பட்டது கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது பல்வேறு நிலைகள்ல இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் பழங்குடிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் அவர்களுடைய நிலம் அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்நியமாயிட்டு இருக்குது அவங்களுடைய பாரம்பரிய வன உரிமை அங்கே அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்நியமாயிட்டு இருக்குது சரியான வளர்ச்சிகள் அவங்களுக்கு போய் சேரல ஒரு சின்ன தகவல் மட்டும் சொல்றேன் நிறைய இந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள்லாம் ஆதிவாசிகளுக்கு போகுது டிவி கொடுக்குறாங்க கரண்டே கிடையாது சும்மா கிடக்குது சம வழியில வாழக்கூடிய மாடை பிடிச்சி இலவச மாடுன்னு சொல்லி மலையில கொடுக்குறாங்க கொடுத்த ரெண்டு நாள் செத்து போயிடுது ஏன்னா சம வழியில வாழக்கூடிய மாடு மேல வளராது சம வழியில வளரக்கூடிய ஆடு மேல வளராது ரெண்டையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க முடியாது ஃபேனு சம்மந்தமே இல்லாம ஃபேனை கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபேன் அவங்களுக்கு தேவையில்லை பணம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப இது மாதிரி பழங்குடிகளுக்கு என்ன தேவை என்பதை அவர்கள்ட்ட இவங்க அரசாங்கம் ஒருபோதும் கேட்டது கிடையாது இனி மிகப்பெரிய சாபக்கேடு என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல இங்க பழங்குடிகள் குறித்து எந்த புதிதலும் அதிகாரிகளுக்கு கிடையாது அரசு அதிகாரி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல போன போன மாசம் ஒரு தகவல் கேட்டிருக்கோம் பழங்குடிகள் எத்தனை கிராமத்துல இருக்கிறாங்க எத்தனை இனக்குழுக்கள் இருக்கிறாங்க கேட்கிறோம் அங்க இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு தெரியல அந்த பழங்குடியினர் நல அலுவலர் தான் இந்த பழங்குடிகளை முன்னேற்றுவதற்கான அதிகாரி அந்த அதிகாரிக்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல எத்தனை பழங்குடி கிராமங்கள் இருக்குது எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன இனக்குழுங்கிற அடிப்படை தகவல்கள் கூட அந்த அலுவலகத்துல பேணப்படல பாதுகாக்கப்படல எப்படி அந்த மக்களை முன்னேற்ற முடியும் அரசாங்கம் கொரோனாவுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் வந்து நிவாரண தொகையாக அறிவிக்கிறாங்க அது பழங்குடியினர் நலவாரி அட்டை இருக்கிறவங்களும் மட்டும்தான் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்னு அரசு சொல்லுது இங்க ரேஷன் கார்டே இல்லையே பழங்குடி மக்களுக்கு மிகப்பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு ரேஷன் கார்டு இல்ல பழங்குடியினர் நலவாரி அட்டை இல்ல கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக பழங்க நலவாரியங்கிற செயல்பாடுகளே முற்றிலும் உடைக்கி போட்டாச்சு கட்டட தொழிலாளர் சங்கம் பல்வேறு சங்கத்திற்கான நலவாரிய செயல்பாடுகள் இந்த அரசுல நடக்கவே இல்லையே வாரியத்தினுடைய அட்டைகள் புதுப்பிக்கப்படல எப்படி அந்த மக்கள் பெற முடியும் அப்ப இங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் வெறும் வாக்கு வங்கியை மையப்படுத்தின கவர்ச்சி அரசியல் தான் நடக்குது குறிப்பா அந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த குறைக்கிற நாய்க்கு போடக்கூடிய எலும்பு துண்டா தான் இருக்கு எப்பெல்லாம் குறைக்குதோ எலும்பு துண்டு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா பழங்குடிகள் வந்து சுயசார்பு அற்ற ஒரு தற்சார்பு வாழ வாழ்வு வாழக்கூடிய வெளியில இருந்து உப்பு ஆடை இந்த ரெண்டு தான் பழங்குடிகள் வாழ வாங்குவாங்க அவங்க வாழ்றதுக்கு அவங்க வெளியில இருந்து வாங்கக்கூடிய ரெண்டே பொருள் உப்பு ஆடை மீதி அத்தனையும் காடு அவங்களுக்கு கொடுக்குது அதுவும் இன்னைக்கு வடகிழக்கு மா மாநிலங்கள்ல நீங்க அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் மேகாலயா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆடை அவங்களே உற்பத்தி பண்ணிருவாங்க இப்படி ஒரு சுயசார்பு இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு என்ன மோடி அரசாங்கம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்க சுயசார்பு இந்தியா உருவாக்க எதுக்கு உருவாக்க போற இங்க பாரு ஆல்ரெடி பழங்குடி மக்கள் ஒரு சுயசார்பு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு தற்சார்பு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவன்கிட்ட போய் கத்துக்கோ நீ அவன்கிட்ட போய் நீ கத்துக்காம நீ இன்னும் ஒரு சுயசார்பு சமுதாயத்தை உருவாக்கப்பட போற சும்மா ஒரு வெத்து வேட்டது தான் இங்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் பிஜேபியா இருக்கலாம் காங்கிரஸா இருக்கலாம் ரெண்டு அரசாங்கம் அப்படித்தான் ரெண்டும் ஒரே தட்டம் நம்ம நிறுத்த முடியாது ஆனாலும் அணுகுமுறையில வந்து பெருசா ஒண்ணும் மாற்றம் இல்ல பழங்குடிகள் வந்து இன்னைக்கு நாடு முழுக்க வந்து வன உரிமை சட்டத்தை கொண்டு வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி அரசாங்கம் இருந்தாவ கூட இன்றைக்கு அந்த அதனுடைய விதிகள் எல்லாம் திருத்தி அந்த நிலங்கள் அதிகாரம் அவங்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுவதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க இன்னைக்கு வன உரிமை சட்டத்தை வந்து முடைக்கு ஒரு ஒரு கரையில கொண்டு வச்சுட்டாங்க இப்ப இந்த ஒரு கரையில வந்து பழங்குடிகளுக்கு சாதகமான சட்டங்களோ திட்டங்களோ நடைமுறைப்படுத்துறது இல்ல அவர்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் பழங்குடிகளுக்கு எதிரான நில கையொப்பு சட்டங்கள் சுரங்க சட்டங்கள் நில கையொப்பு அந்த இஏ மாதிரியான அறிவிப்புகள்லாம் வந்து ரொம்ப வேகமா வந்து அவர்களுடைய குரல் வலையை நெரிச்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி பழங்குடிகள் வந்து இன்னைக்கு மைய நீரோட்டத்தோட வேகமாக திணிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க அவருடைய கலை கலாச்சாரம் வாழ்வியல் பண்பாடுகளை ரொம்ப போர்சிபுல்லா வந்து லூஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஏன்னா இவன் வந்து அப்படி இருந்தாத
அப்படின்னா அவனை காட்ட விட்டு வெளியே எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் வயலன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு இடையில பழங்குடிகளை காலி செய்வதற்காக என்ன செய்யறாங்க காடுகள்ல இருந்து அவங்களை வெளியில கொண்டு வருவதற்காக புதுசு புதுசா புலிகள் சரணாலயம் புதுசு புதுசா காடுகள்ல வந்து திட்டங்களை கொண்டு வந்து இந்த பழங்குடிகளை அந்நியப்படுத்தும் வேலையில இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதுவரை வந்து புலிகள் சரணாலயத்துல இருந்து அவங்களை வெளியே தெரிவித்து பத்து லட்ச ரூபாய் இழப்பீர் கொடுத்தாங்க அந்த மக்களுக்கு அந்த பத்து லட்சத்தை எண்ணி பார்க்க கூட தெரியாது எங்களுக்கு பத்து லட்சம் வேணாம்னு சொன்ன மக்கள் இருபது லட்சத்துக்கு அவங்க கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க இருபது லட்ச ரூபா நாங்கள் கொடுக்குறோம் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குறோம் நீங்க வெளியே வாங்குற கோரிக்கையை வந்து இன்னைக்கு அரசாங்கங்கள் முன்வைத்து பழங்குடிகளை வந்து காடுகள்ல இருந்து அப்புறப்படுத்த ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா பழங்குடிகள் இல்லாத காடுகள் வந்து அது காடுகளே அல்ல அங்க ஜீவன் இருக்காது பழங்குடிகள் இருந்தாதான் அங்க பழுவீர் பெருக்கம் இருக்கும் ஒரு 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 பழியர் ஒரு கிழங்கு கொடி அஹ் முள்ளு வள்ளி கிழங்கா இருக்கலாம் இல்ல வெத்தலை வள்ளி கிழங்கா இருக்கலாம் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கா இருக்கலாம் அந்த கொடி கிழங்கு எடுத்து சாப்பிட்டானா அந்த கொடியை எடுத்து ஒரு பத்து இடத்துல ஊண்டி வைப்பான் அதுதான் பல்லுயிர் அறிவு அது பத்து இடத்துல அது மல்டிபிள் ஆகும் அது மாதிரியான சமூகமா வந்து அவங்க இருந்துட்டு இருந்தாங்க கா பழங்குடிகள் வந்து நிறைய நேரம் வெளி பழங்குடி அல்லாதவர் கூட சொல்லுவாங்க சார் காட்டுகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஏதாவது காட்டு அழிச்சுதானே அவங்க விறகு பறக்கணும் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது இல்ல பழங்குடிகள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் காடுகளுடைய பல்லுயிர் பொறுக்கம் அதிகரிச்சிருக்குங்கிறது ஆய்வு கூறுது பழங்குடிகளுடைய குடியிருப்புகளை வந்து சேட்டலைட் மூலமா பார்க்கும்போது பழங்குடிகள் குடியிருப்புல தான் அதிகமான பயோடைவர்சிட்டி இருக்கு ஏன்னா காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளையும் மரங்களையும் அவன் எடுத்துட்டு வந்து அவன் வீட்டுக்கு பக்கத்துல வச்சு வளர்க்கறான் அப்ப இது மாதிரி அதே மாதிரி காடுகளுக்குள்ள எல்லா அத்தனை விஷயங்களும் அவனுக்கு தான் தெரியுது நம்ம இங்க இருந்து நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி அது இதுலாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒண்ணும் கிடையாது காடுகள்ல நடக்கக்கூடிய அத்தனை ஆராய்ச்சிகளும் பழங்குடிகளுடைய பாரம்பரிய அறிவு அதைத்தான் இவங்க பூசி மெழுகி என்னத்தையோ சொல்லி வந்து இவருடைய கண்டுபிடிப்பா சொல்றாங்க இன்னும் சொல்ல போனா பழங்குடிகளுடைய உதவி இல்லாமல் வனத்துறையும் ஆய்வாளர்கள் அங்க ஒரு வேலை செய்ய முடியாது இருட்டுல வரக்கூடிய ஒரு யானையினுடைய தோளில் இருந்து வரக்கூடிய வாசத்தை வச்சு இதுல யானை இருக்குன்னு சொல்லுவான் தோல் வாசனை தெரியல அப்படின்னா கூட யானை இருட்டுல இருக்குன்னு அழகா கண்டுபிடிப்பான் அந்த யானையினுடைய காது மடல்கள் அடிக்கக்கூடிய ஓசை அவனுக்கு தெரியும் ஒரு யானை ஒரு இடத்தை கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடம் அஞ்சு நிமிஷத்துல யானை போயிருக்குன்னா எந்த வித தடையும் இல்லாம சொல்லுவான் எப்படி அப்படின்னா யானையில இருக்கக்கூடிய ஈ இருக்கு இல்லையா அந்த ஈ கொசு அது பறக்கிற பறந்து அதுல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த செடிகள் கொடிகள் மேல இருக்கும் அதை வச்சு சொல்லுவான் ஒரு தேன் ஈ பறக்குது அப்படின்னா அது தேன் எடுத்துட்டு போகுதா இல்ல தேன் அஹ் தேன் கூட்டுல இருந்து தேன் சேகரிக்க போகுதாங்கிற அறிவு அவனுக்கு இருக்குது அது பறந்து போகக்கூடிய வேகம் அதனுடைய ஓசை இதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிப்பான் இது மாதிரி காட்டுக்குள்ள இணக்கமாக இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை இன்றைக்கு வந்து அஹ் இயற்கை வளங்களை வித்து காசாக்கக்கூடிய தனியார்களுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அரசாங்கம் வந்து இன்னைக்கு வந்து காடுகளை விட்டு வெளியேற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அவங்களுடைய கல்வி உரிமை மறுக்கப்படுது பாரம்பரிய உரிமை மறுக்கப்படுது மொழி உரிமை அறைக்கப்படுது இது மாதிரியான ஒரு நெருக்கடி சூழல்ல வந்து பழங்குடிகளுடைய வாழ்வும் இருப்பும் வந்து இன்னைக்கு வந்து மிக 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 கேள்விக்குறியாது ஆஹ் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் கலந்துரையாளர் குழு போன நினைக்கிறேன் இந்த உலகத்துல வந்து மனிதனுடைய தேவைக்கு வந்து பொதுமான இடம் இருக்கு ஆனா மனிதனுடைய பேராசைக்கு இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது ஆஹ் காடுகள்ல வந்து அந்த பழங்குடிகள் வந்து ஒரு பொருள் எடுக்கும் போது கூட அதை கேட்டுட்டு எடுப்பாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திண்டுக்கல் சிறுமலையில வந்து சஞ்சீவின் ஒருத்தர் உண்டு அவர் வந்து அவர் ஒரு தடவை அவரை பார்க்க போகும்போது அவர் என்ன வந்து ஃபாரஸ்ட் அதிகாரின்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டாரு அப்போ அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அவர் உன்னோட எலுமிச்ச பழம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது மஞ்சளாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னும் நெஞ்சை விட்டு அகலலை அவர் சொன்னார் நாங்கள் பழமாக இருந்தால் நாங்கள் போய் பக்கத்தில் கை வைக்கும் போதே அந்த பழம் தன்னால் கையில் வரணும் அதை போய் பிடிச்சி பறிக்கக்கூடாது அந்த பழ அந்த காயை வந்து பறிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த காம்புக்கும் அந்த காய்க்கும் இடையில் வந்து நீர் நீர் போகும் சத்து போகும் அது தாய்ப்பால் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற குழந்தைய வந்து தாய்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்கு சமம் அதை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் நாங்கள் போகும்போது வந்து அது தன்னாலே கை வரணும் பறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்னால கையில் வர்ற மாதிரியான ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதே விஷயத்த தான் நம்ம இன்னைக்கும் பார்க்கணும் இன்னை
அறத்தோடு இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய சமூகத்தை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் பழங்குடிகளுடைய சிக்கல் இன்னைக்கு மிக கடுமையான சிக்கல் ஏன்னா அவங்க அந்த பிரச்சனைகள்லாம் அவங்க புரிந்து கொண்டு பழங்குடிகள் வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய கட்டமைப்பை எதிர்த்து போராடுறது அதனால அவர்களுடைய உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கறதுக்கான குரல்கள் வந்து இன்னைக்கு குறைஞ்சிட்டு இருக்கு சென்னாய் சக்திகள் வந்து மிக குறைவா இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராக நம்ம போராடுறோம் குரல் கொடுக்குறாங்களா இன்னைக்கு ஆன்டி சோசியல் எலிமெண்ட் தேசத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிரான அவர்கள் அப்படிங்கிற கருத்தாக்கும் முன்வைக்கப்படுது நாட்டை வந்து கொள்ளையடிக்கிறவன் மலையை கொள்ளையடிக்கிறவன் இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடிக்கிறவன் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நாட்டுல பெரிய ஆளு அவர்கள்லாம் தேசத்தை பாதுகாப்பவர்கள் தேசத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணை செய்யப்படுறவங்க அப்படிங்கிற வகையில அவங்க போற்றப்படுறாங்க ஆனா தங்களுடைய வாழ்க்கையும் சந்ததிகளையும் வர தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தின் நிலங்களையும் தியாகம் பண்ண பழங்குடிகள் வந்து அஹ் அவர்களுடைய குரல்களையும் அவர்களுடைய உரிமைகளையும் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியது மிக 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 முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் ஏன்னா பழங்குடிகளை பாதுகாக்கிறது மூலமா தான் நம்ம காடுகளை பாதுகாக்க முடியும் காடுகளை பாதுகாக்கிறது மூலமா தான் வந்து நம்ம இயற்கை வள ஆதாரங்களையும் நீர் ஆதாரங்களையும் பருவமழை பெய்யறதையும் காற்று காடுகள் இல்லாம காற்று எங்க போய் செலவு பண்றது வைரமுத்து சொன்ன மாதிரி உம் காடுகள் இல்லையனில் காற்றை எங்கே போய் செலவு செய்வதுன்ற மாதிரி காடுகள் இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஒரு சுத்தமான காற்றை வந்து இது பண்ண முடியும் இயற்கை சமநிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் காடுகள் இருக்க பண்ணும் ஒரு தேசத்துல வந்து ஒரு நாட்டுல மூன்றில் ஒரு பகுதி காடுகள் இருக்க பண்ணும் பழங்குடிகள் இல்லாத காடுகள் வந்து காடுகளா இருக்க முடியாது அதனால நம்ம காடுகள் நம்மளுடைய மூதாதைகள் பழங்குடிகள் நம்மளுடைய மூதாதர்கள் பழங்குடிகளை பாதுகாக்கிறது மூலமா காடுகளையும் பாதுகாப்போம் காடுகளை பாதுகாக்கிறது மூலமாக இந்த பூ உலகை பாதுகாப்போம் இந்த பூ உலகு நமக்கு மட்டும் சொந்தமானது இல்லை நம்ம வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கும் சொந்தமானது அத வந்து பத்திரமா நம்ம அவர்களை கையளிப்போம் அஹ் இணைந்து செயல்படுவோம் உம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த நண்பர்களுக்கு நன்றி கேள்வி பதிலோட அஹ் உரையாடுறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன் உணர்ச்சிகமான ஒரு உரைய நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க தன்ராஜன் அவர்கள் தொடர்கள் கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் சந்தேகம் இருந்தா தாராளமா கேட்கலாம் தோழ வணக்கம் பாலா ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு நமக்கு சேட் பாக்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காரு நம்ம ட்ரைபல் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு பழங்குடியினர் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் தொடர்பா உங்களோட பொதுவா வந்து இந்த பழங்குடிகளுடைய உள்ளூர் சுய ஆளுகை தன்மை அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அந்த சட்டத்துக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி இந்த தேசம் வந்து மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய துரோகம் இந்த தேசம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னா இனவாரியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கணும் இன்னைக்கு பழம் இந்த இந்த மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதுல அதிகம் பாதிப்பானது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பழங்குடிகள் தான் சால் பழங்குடியினர் வந்து மூணு மாநிலத்துல பிரிக்கப்பட்டாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரே மொழி பேசக்கூடிய காடர் பனியர் குறும்பா இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மொழி பேசக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மலையில வாழக்கூடிய பழங்குடிகள் இவங்க திட்டமிட்டு கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு மூன்று மாநிலங்கள்ல பிரிக்கப்பட்டு சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் எண்ணிக்கையில வலுவற்றவர்களாக ஆஹ் சிதறடிக்கப்பட்டாங்க இதுக்கு பின்னணியிலாம் மிக மிக நுட்பமான அரசியல் இருக்கு என்னன்னா பழங்குடிகளை நிர்வாக ரீதியாக டீல் பண்றது நம்ம ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் உம் ஏன்னா வந்து சுய ஆளுகை இவங்க எல்லாமே ஒரே நாடு ஒரே இந்தியா ஒரே மொழிங்கிறது இன்னைக்கு நேரத்துல அது அணையில இருந்து தான் வந்திருக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து வந்திருக்கு அதனாலதான் இந்த இன இன மற்ற வகையில இனக்குழுக்களாக இவங்கள வந்து ஒரு வகையில ஒரு மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டு தான் பழங்களுடைய வலு அதிகரிச்சிருக்கும் இந்தியாவில் குறிப்பா வந்து சால் பழங்குடிகள் சந்தால் பழங்குடிகள் கோன் பழங்குடிகள் இவர்கள்லாம் மத்திய மேற்கு இந்த பகுதியில வந்து அடர்த்தியா இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு மாநிலங்களை உருவாக்கப்பட்டாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பழங்குடிகள் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல நீங்க ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இருபது கிராமங்கள் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு திருமூர்த்தி மலையில இந்த இருபது பழங்குடி கிராமத்தையும் இணைச்சு ஒரு பழங்குடி கிராமம் பஞ்சாயத்தா உருவாகி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இரண்டு மலையில இருக்கிற பழங்குடி கிராமத்தை எடுத்து தரவழி சமவழியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்தோட கிளப் பண்றது 
அதுக்கு கீழ்பக்கம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கிராமத்தை எடுத்து ஜல்லிப்பட்டிங்கிற ஒரு பஞ்சாயத்தோட கிளப் பண்றது அடுத்து ரெண்டு கிராமத்தை எடுத்து உடுமலைப்பட்டையில கிளப் பண்றது அப்படி திட்டமிட்டு பழங்களுடைய ஒற்றுமையும் சக்தியையும் இவங்க செதறி அடிக்கிறது இன்னும் எளிமையா சொல்லணும்னா இந்த ஆனமலையில இருக்கக்கூடிய வால்பாறையா அந்த ஆனமலை தொடர்ல இருக்கக்கூடிய வால்பாறையை அங்க வந்து பத்தொன்பது கிராமங்கள் இருக்குது பழங்குடி கிராமங்கள் காடர் முதுவர் புலையர் மலமலை செல்லாம் இந்த பத்தொன்பது பஞ்சாயத்து பத்தொன்பது கிராமத்தையும் ஒன்னு சேர்த்து அழகா ஒரு பழங்குடிகளுக்கான கிராமமும் உருவாக்கி இருக்கலாம் ஆனா இந்த பத்தொன்பது கிராமத்தை நகராட்சியோட ஒன்று சேர்த்திருக்கிறாங்க முனிசிபல் இந்த பத்தொன்பது கிராமத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் போனோம் ரோடு கிடையாது கரண்ட் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஆனா இவங்க நகராட்சியோட கொண்டு போட்டுருக்காங்க இந்த இவங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் வந்து அங்க போகவே போகாது எந்த பிரதிநிதித்துவம் கிடையாது அவங்களுக்கு அப்ப இது மாதிரி தான் இது வெறும் பஞ்சாயத்துக்கு மட்டும் இல்ல இப்ப இந்த ஐடி டிபின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டகிரேட்டட் ட்ரைபல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பழங்குடி சமூகம் ஐம்பது சதுக்கு மேல இருந்தா தான் அந்த ஊர்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் எண்ணிக்கையில குறைவா இருந்தாங்கன்னா அந்த திட்டங்கள் அவங்களுக்கு போகாது அப்ப இது மாதிரி அவங்க என்ன நினைச்சுன்னா நுட்பமான டிவைடன் ரூல் பாலிடிக்ஸ்னால சிதறிக்கப்பட்டாங்க இனி இப்ப அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஏற்கனவே அட்டவணை பகுதியில தமிழ்நாடு கேரளா இல்லாத பட்சத்துல இனி இந்த பஞ்சாயத்து நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்துக்கு கீழே இவங்க இவங்களுடைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு அவங்களோட பிரதிநிதித்துவத்தை தான் சில இடங்கள்ல ஒன்னு ரெண்டு பஞ்சாயத்து வந்து டிரைபல் பஞ்சாயத்தா உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆனா இதுல வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த பெரிய அம்சங்கள் வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டங்கள்ல வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழங்குடிகளுக்கு வந்து அந்த போதிய அதிகாரத்தை வந்து வழங்கலை ஆனா அதற்கு மாற்றா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வன உரிமை சட்டத்துல பாரம்பரிய கிராம சபைக்கு நிறைய அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த அங்கீகாரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த அங்கீகாரம் என்ன சொல்லுதுன்னா பழங்குடிகள் கிராமத்து அவங்க தான் காடுகளுடைய உண்மையான உரிமையாளர்கள் வனத்துறைக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குதோ அதே அதிகாரம் இந்த பழங்குடிகளுக்கு இருக்குது காடுகளை நிர்வாகம் செய்வது மேலாண்மை செய்வது போன்ற அத்தனை பணிகளும் பழங்குடிகளுடைய அனுமதியும் ஒப்புதலும் வேணும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் கொண்டு வரும் போது பழங்குடிய ஒப்புதல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சட்டத்துல கொண்டு வந்தாங்க இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்துல அந்த கிராம சபைக்குள்ள அதிகாரத்தை வந்து சொன்னாங்க அது ட்ரெடிஷனல் கிராம சபா பாரம்பரிய கிராம சபா ஒரு கிராம சபைக்கு அந்த அதிகாரம் உள்ளூர் அளவுல ஒரு கிராம சபா இந்த கிராம சபையினுடைய தீர்மானத்தை வச்சுதான் ஆஹ் ஒடிசால இருக்கக்கூடிய நியாமகிரி வழக்குல வந்து உச்ச நீதிமன்றம் பழங்குடி மக்களுடைய உள்ளூர் கிராம சபையினுடைய தீர்மானத்துக்கு மதிப்பளித்து அந்த திட்டத்தை கைவிட்டாங்க அது மாதிரியான கூறுகள் வந்து இந்த வன உரிமை சட்டத்துல இருக்குது என்னோட சொந்த அனுபவத்துல வந்து இப்ப கடந்த ஒரு ஒரு வருடமாக வந்து ஆனமலை தொடர்கள்ல புலிகள் சரணாலயத்துக்குள்ள கல்லார் காடர் கிராமம்னு ஒரு கிராமம் வந்து நிலச்சரிவு வெள்ளத்தினால பாதிக்கப்பட்ட கிராமம் அவங்க வந்து மறு குடிபெயர்வு மாற்று இடத்துக்காக போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கிராமத்திற்கு இந்த வன உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்னு கீழ வந்து பாரம்பரிய கிராம சபைக்கு கீழே வந்து நாங்க கிராம சபை தீர்மானம் போட்டு அதை மாவட்ட ஆட்சி தலைவருக்கு அனுப்பியிருக்கோம் ஆரம்பத்துல வந்து வனத்துறை வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க கிராம சபைக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு கலெக்டரும் என்ன சொன்னார்னா மாவட்ட வன உரிமை சட்டத்துக்கு கீழே பழங்குடிகளுடைய கிராம சபைக்கு தான் வன உரிமையை தீர்மானிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குன்னு கலெக்டரும் உதவியா சொன்னாங்க ஆனாலும் வனத்துறை வந்து தொடர்ந்து அஹ் இல்ல இது உங்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களோட போராடிட்டு இருக்கிறோம் சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை நாங்க வந்து தொடங்கி இருக்கிறோம் போராடிட்டு இருக்கிறோம் இங்க இங்க அதான் தமிழ்நாட்டுல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து சாமானியத்துல இந்த மாதிரி சட்டங்களோ நட திட்டங்களோ வந்து நடைமுறைப்படுத்தல மிக மிக சாத்தியம் குறைவு ஏன்னா சட்டத்தை எந்த புரிதலும் அறிவும் இங்க இல்லை ஏன்னா பழங்குடியினுடைய அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இல்ல பழங்குடியினுடைய பிரதிநிதித்துவம் நிர்வாகத்துல இல்ல ஆஹ் அது போன்ற விஷயங்கள்னால இங்க வந்து சிரமங்கள் இருக்குது அதை தாண்டி நம்ம மையத்துல நம்ம வந்து ஜல் ஜமீன் ஜங்கில் அப்படிங்கறத மையமா வச்சுதான் இந்த இந்த தேசத்துல வந்து நாப்பத்தி எட்டு சதவீத மக்கள் இருக்கிறாங்க பழங்குடிகள் பத்து சதவீதம் சொல்லலாம் மீனவர்கள் நாடோடிகள் நிலமற்றவர்கள் இவங்கெல்லாம் பெருவாரியா நம்ம எங்க இருக்கிறோம்னா இந்த நாப்பத்தெட்டு ஐம்பது சதவீதம் இந்த இந்த பட்டியலுக்குள்ள இருக்கிறோம் 
இவங்க எல்லாமே வந்து புது சுத்து ஆதாரங்களை நிலம் நீர் வனத்தை சார்ந்து வாழக்கூடிய சமூகம் பாரம்பரியமா இந்த நிலம் எங்களுக்கு வாழ்க்கைய ஓட்டுறதுக்கு இந்த வாழ்க்கையை கழிக்கிறதுக்கு இது தரும் அப்படின்னு அவன் நம்பிக்கிட்டு இருந்தான் அவங்க பெருசா ஆசைகள்லாம் கிடையாது எனக்கு இவ்வளவு நிலம் வேணும் அது வேணும் ஆசைகள் கிடையாது ஆனா இந்த நிலம் எனக்கு தரும் இந்த தண்ணி எனக்கு தரும் இந்த காடு எனக்கு தரும் நம்பிக்கையோட அவன் இருந்துகிட்டு இருந்தான் ஆனா இந்த இந்த வளர்ச்சி திட்டம் வளர்ச்சி போக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பொருளாதார வளர்ச்சி போக்கு இயற்கையை வியாபாரமாக்கக்கூடிய திட்டங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஈவனா வந்து காலி பண்றதுக்கு தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெருவாரியான திட்டங்கள் அணைக்கட்டுகளா இருக்கலாம் காடு வளர்ப்பு திட்டங்களா இருக்கலாம் டேமா இருக்கலாம் இங்க டேம் எல்லாம் தனியார் டேம் எல்லாம் யாரு அதிகமா டிஸ்பிளேஸ் பண்றான்னா டிரைபிள் தாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரோடு விரிவாக்கப்படுற திட்டங்களா இருக்கட்டும் பல்வேறு திட்டங்கள்ல வந்து இந்த மக்கள் தான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஏத்தாப்புலதான் இந்த என்வரோன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் விஷயங்களையும் வந்து மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது ஏற்கனவே இருந்தது மிக கொடுமையானது இதுல வேற வந்து சாதாரண மக்கள் இது மாதிரியான செட்டப்பை வந்து எதிர்த்து போராடுறது மிக சவாலான விஷயம் என்னன்னா யாரெல்லாம் இந்த இயற்கை வளங்களை வந்து கொள்ளையடிக்கிறாங்களோ அவர்கள் மக்களை பிளவுபடுத்துறதுல ரொம்ப தீவிரமா இருப்பாங்க உதாரணமா இந்த தென் மாவட்டங்கள்ல வந்து விவி மண்டலன்ஸ்ன்னு ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் வந்து அஹ் தொண்ணூத்தி ஐந்துகள்ல இருந்து மணல்ல அந்த பகுதியில எடுத்து விற்கும் போது கடற்கரை மணல் அது ஒரு பொது சொத்துல இருந்து மணல் எடுத்தவங்க அது அதுல கிடைத்த பெருவாரியான பணத்தை வைத்து அந்த தென் மாவட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மீனவ கிராமங்களை செதறடிச்சான் அவரு ஒரு பூர்வ குடிக்கலான தன்மையோட வாழ்ந்த ஒரு கிராமங்கள் பாரம்பரிய கிராம சபை இருக்கும் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை முறையை கொண்டவங்க கூட்டு கலாச்சாரம் உள்ளவங்க கூட்டு மனப்பான்மையோட முடிவு எடுக்கிறக்கூடியவங்க உள்ளூர் அதிகாரம் ரொம்ப வலுவா இருக்கும் அந்த கிராமங்களை அங்க இருக்கிற இந்த இந்த பகாசுர கம்பெனி மணல் அள்ளக்கூடிய கம்பெனிகள் வந்து இந்த மக்களை வந்து பிளவுபடுத்தி அஹ் அரசு கையோ அரசுனுடைய துணையோட வந்து அந்த மக்களை சதுரடிச்சாங்க அப்ப இது மாதிரியான போக்குகள் ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த கிராமங்கள்ல நிறைய ஒற்றுமை இல்லாம நிறைய பிரச்சனைகளை அவங்க சந்திச்சிட்டு இருக்கிறாங்க வன்முறையை அவங்க உள்ள கொண்டு போனாங்க இங்க ஒரு விஷயம் நீம எடுத்து பாக்கும் எங்க வன்முறை அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா எங்கெல்லாம் இயற்கை வளங்கள் அதிகமாக சூறையாடப்படுதோ அங்கெல்லாம் வன்முறை இருக்கும் எங்கெல்லாம் இடதுசாரி தீவிரமாவும் வலதுசாரி தீவிரமும் அதிகமா இருக்கும் அங்க சுரங்கங்கள் இருக்குது சுரங்க இருக்கிற இடத்துல எப்படி ஒரே இடத்துல இடதுசாரி தீவிரமாதமும் வலதுசாரி தீவிரவாதம் இருக்க முடியும் ஏன் இருக்குது ஏன் இருக்குதுன்னா இவங்க எல்லாம் அந்த பகாசுர கம்பெனில இருந்து காசு வாங்குறாங்க இடதுசாரி தீவிரவாதமும் வலதுசாரி தீவிரவாதமும் இயற்கை வளங்களை சுரண்டக்கூடிய பகாசுர கம்பெனிகள்கிட்ட இருந்து காசை வாங்கி அந்த காசை வச்சு அதங்களோட ஆயுதங்களை பெருக்கிறாங்க வன்முறையை வதைக்கிறாங்க வன்முறையை பரவலாக்குறாங்க அந்த கம்பெனிகளுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய சாதாரண மக்களை ஒடுக்குவதற்காக சல்வார் சுடும் போன்ற அமைப்புகள் அங்கு உருவாக்கப்படும் சுரங்கத்துக்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஆதிவாசிகளை ஒடுக்குவதற்காக அங்க இருக்கக்கூடிய அப்பாவி ஆதிவாசிகள்கிட்ட துப்பாக்கி கொடுத்து ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து அவங்கள வேலைக்கு வச்சிருக்காங்க பழங்குடிகள் வன்முறையை விரும்பாத ஒரு சமூகம் அமைதி சமூகம் அதான் ரொம்ப ஒரு பீஸ் லவ்விங் கம்யூனிட்டி பழங்குடிகளை நம்ம பார்க்கும் போது பீஸ் லவ்விங் கம்யூனிட்டி நீங்க பேசுறது பிடிக்கலன்னா போயிட்டே இருப்பான் அவங்கள்ட சண்டெல்லாம் போட மாட்டான் ஒரு அமைதியை விரும்பக்கூடிய ஒரு சமூகம் அந்த அமைதியை விரும்பக்கூடிய சமூகத்துக்கிட்ட இன்னைக்கு வன்முறையை திணிச்சது யாரு அரசு அரசு திணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து பகாசுர கம்பெனி அவன் வளர்த்து கொள்ளடிக்க போறான் அது அவனுக்கு துணையா இருக்குது அரசு தீவிரவாத குழுக்கள் ஏன்னா தீவிரவாதம் இருந்தாதான் மக்கள் பிளவுபடுவாங்க வன்முறை இருந்தாதான் மக்கள் பிளவுபடுவாங்க ஊரு ரெண்டு பட்டாதான் கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் கிராமத்துல பழமொழி சொல்லுவாங்க அப்படி மக்களை பிளவுபடுத்தி இயற்கை வளங்களை குறிப்பா நீங்க கேட்ட அந்த ஜல் ஜமீன் ஜங்கல்ல கொள்ள அடிக்கணும்னா அதுதான் காரணம் சத்தீஸ்கர்ல இருந்து ஆந்திராவில இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் கம்பெனிக்கு வந்து தண்ணி வருது ஒய்எஸ்எஸ்ஆர் ராஜசேகர ரெட்டியுடைய கம்பெனிக்கு வந்து தண்ணி வருது ஏன் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பழங்குடிகளுக்காக சேவ் பண்ணக்கூடிய சொல்லக்கூடிய அமைப்புகளை அதை தடுக்கல வன்முறை குழுக்கள் ஏன் தடுக்கல தடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க அவர்கிட்ட இருந்து காசு வாங்குறாங்க அவர்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி ஆயுதங்களை பெருக்கிறாங்க அப்ப இது மாதிரியான விஷயங்களையும் நம்ம கவனம் சொல்லுங்க பழங்குடிகள் வந்து அமைதி விரும்பக்கூடிய சமூகம் வன்முறையை ஒருபோதும் அனுமிக்க அனுமிக்க மாட்டார்கள் வன்முறை வந்து பழங்குடிகளை வந்து அஹ் ஒருபோதும் அவர்களை விடுதலைப்படுத்தாது பழங்குடிகள் ஒரு அமைதி விரும்பக்கூடிய சமூகம் அவங்களுக்கு இயற்கை வளத்தை வந்து அவங்களுடைய உரிமைகளை உறுதி செய்யுங்க அது போதும் 
அவங்க வளர்ச்சி அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அதான் வரியர் இல்வின்னு மிகப்பெரிய ஒரு மானிடுவல் பேராசிரியர் சொல்றாரு பழங்குடிய வளர்ச்சி பத்தி சொல்லும் போது பழங்குடிய வளர்ச்சி வந்து ஒரு சமச்சீரான கடிகாரத்தினுடைய முல்லை போன்று ஓடணும் ரொம்ப வேகமாவும் ஓடிடக்கூடாது ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் ஓடிடக்கூடாது அந்த வளர்ச்சி அவர்கள் தீர்மானிச்சு அவங்க போகணும் அதற்கு வாய்ப்புகளை நம்ம வந்து உருவாக்கி கொடுக்கணும் ஒரு கேள்வி நீங்க பேசும்பொழுது சொல்லி தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுக்கோ அதிகாரிகளுக்கோ பழங்குடியினர் பற்றிய ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இப்போ இந்த பிரச்சனைகளை வந்து ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு பேச்சுல எதுவும் சொல்லியிருக்கீங்க பழங்குடிகள் என்பவர்கள் இந்த சமூகத்தின் வேறு மாதிரி அந்த வேறே வந்து பலமாக இல்லை என்றால் பாதுகாப்பவர்கள் என சமூகமே அழிந்து கொள்ள அழிந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்குன்னு சொல்லி உண்மைதான் அதை மற்றும் முடியாது அப்போ பழங்குடியின மக்களுக்கு மத்தியில அரசியல் சிந்தனையை இல்ல அரசியல் படுத்தி அவங்களுக்கான அரசியல் அதிகாரத்தை மூலமாக அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்யணுமா இல்லை என்றால் ஆஹ் அவங்கள வந்து மற்ற இயக்கங்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி இடதுசாரிகளோ வலதுசாரிகளோ மற்ற இயக்கங்களோ வந்து எப்படி அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கேதரிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீமா வச்சிருக்காங்க அப்படியே அவங்கள வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய பிரச்சனை வந்தா மட்டும் அவங்கள கூட்டிட்டு போறது பிரச்சனை மாதிரி பண்ணா அதுக்கான தீர்வுகள் சிக்கலான கேள்விதான் பொதுவா தமிழக பழங்குடிகளுடைய அரசியல் பங்கேற்பு அரசியல் பிரதித்துவம் அரசியல் பக்க சார்பு அப்படிங்கிறது மிக குறைவு மிக குறைவு காரணம் வந்து பக்கத்துல இருக்க கேரளாவிலும் இதே ஒரு சத ஒன்றரை சதவீத மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க எண்ணிக்கையில இதோட குறைவா இருக்கிறாங்க ஆனா நீங்க பழங்குடி கிராமங்கள்ல கேரளாவில பாத்தீங்கன்னா இர ஆளக்கூடிய இரண்டு கட்சிகளுடைய கொடிகளும் அங்க இருக்கும் இரண்டு கட்சிகளுக்கான பிரதிநிதிகள் அங்க இருப்பாங்க மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையில பழங்குடிகள் வந்து அரசியல் பட்டிருப்பாங்க ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்து அது மாதிரியான அரசியல் பக்க சார்பு வந்து பழங்குடிகள்ட்ட இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய பேருக்கு கட்சிகள்லாம் பெருசா தெரியல கட்சிகள் ஆர்வம் மிக மிக குறைவு என்னன்னா ஓட்டு வங்கி ரெண்டாவது நம்ம ஆளுங்க இங்க இருந்தெல்லாம் நடந்து போய் ஓட்டு கேட்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு ஓட்டா ஏன்னா பெருசா வாக்குப்பதிவும் இருக்காது அது வெகு சமீபமா ஒரு ரெண்டு வருஷமா தான் ரெண்டு இல தேர்தலில் தான் பழங்குடிய பங்கேற்பு இருக்குது குறிப்பாக வட வட மாவட்டங்கள்ல சேலம் அந்த பகுதியில் கொஞ்சம் நாமக்கல் அந்த பகுதியில் கொஞ்சம் பழங்குடிகள் ஆர்கனைஸ்டா இருப்பாங்க காரணம் அந்த மலையாளி பழங்குடிகள் எண்ணிக்கையில் அதிகமா இருக்கிறாங்க ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய தென் மாவட்டங்களில் கோயம்புத்தூர் தெற்க இருக்கிற பழங்குடிகளுடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகள் வந்து கட்சி அரசியலில் வந்து பெருசாக ஆர்வம் கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து பழங்குடிகளுக்கான போராட்டங்களை முன்னெடுத்ததுல இடதுசாரி தோழர்களுடைய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு அதை வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது குறிப்பா தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு பழங்குடிகள் மக்கள் சங்கம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தோழர் பி சண்முகமா இருக்கட்டும் இல்லைனா தோழர் விபிஜியா இருக்கட்டும் அவர்கள் எடுத்த பணிகள் வந்து மிக சிறப்பான பணிகள் அவர்கள் வந்து கடுமையாக வந்து வாச்சாந்தி விஷயத்திற்காக போராடிட்டு இருக்கட்டும் இன்றைக்கும் தமிழகத்துல பல பழங்குடி கிராமங்கள செங்கொடி பறந்தனால இன்னைக்கு வந்து நாங்க வந்து எங்களுக்கு நில உரிமை மீட்கப்பட்டுக்கணும் மக்கள் சொல்றாங்க அது வந்து நம்ம மறுக்கவே முடியாது அது மாதிரி ஈரோடு சேலம் இந்த பகுதியிலெல்லாம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தமிழ்நாடு பழங்குடிகள் சங்கம் சந்திரன் மார்க்கத்தில் வீரப்பனுடைய தேடுதல் வெட்டினால பாதிக்கப்பட்ட பழங்குடி மக்களுக்காக இருக்கட்டும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நில உரிமைகளுக்காக இருக்கட்டும் தொடர்ச்சியாக பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வேற எந்த அரசியல் கட்சிகளும் இது போன்று பழங்குடிகளுக்காக அழுத்தமாக வேலை செஞ்சதை பார்க்க ஆனா அந்த போ அந்த அந்த பணிகள் வந்து இன்றைக்கு இருக்க பிரச்சனைக்கு போதுமானா நிச்சயமா காணாது ஏன்னா இப்போ உதாரணமா தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் வந்து பழங்குடிகள் மற்ற மலைகளில் இருக்கக்கூடிய விவசாயம் செய்யக்கூடிய தொல்ல தோழர்களையும் சேர்த்துட்டு தான் அந்த நினைச்சு கொண்டு வராங்க ஆனா அவர்கள் சக்திக்கு உட்பட்டு விளைச்சிறாங்க இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த சக்தி வந்து இன்னும் காணாது இன்னும் வந்து அந்த பழங்குடிகளுக்கான அரசியல் பார்வையெல்லாம் இன்னைக்கு பெரிய அளவுல இல்லை அதை அதை விட்டு விலகி தான் போறோம் நாங்க எங்களை மாதிரி அஹ் அமைப்புகள் கட்சி சார்பற்ற இயக்கங்கள் மக்கள் அமைப்புகள் காந்தி அமைப்புகள் வந்து பெருசா வந்து நம்ம வந்து இயக்கத்தை வளர்த்தெடுக்கணும்லாம் நாங்க படி செய்யல மக்கள் வந்து அவர்கள் எப்படி சுய ஆளுகையாக ஒரு த தன்னிறைவைப்பட்ட ஒரு சமூகமாக இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கான அரசியல் உரிமைகள் அவங்க தேர்வு செய்யட்டும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம பாக்குறோம் 
நிறைய நேரங்கள்ல வந்து சாதாரண பழங்குடி மக்கள் கையில கொடிகளை கொடுத்து போராட வைக்கிறது அதெல்லாம் நிறைய நேரங்கள் அவங்க அந்த 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 சம்பவங்கள் கூட தெரியாம இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து இடதுசாரி தொழிலுடைய முன்னெடுப்பும் அவர்கள் வன உரிமை சட்டத்திற்காக போராடியதும் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் போராடுவதும் அந்த பணிகள் மூலமாக இன்னைக்கு அவங்கள்ட்ட போய் சென்றடைஞ்சிருக்குது என்ன பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டுல வந்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கான அரசியல் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு இருக்கு குறிப்பா சட்டமன்றத்துல இரண்டு உறுப்பினர்கள் இருந்துக்கிறாங்க அவங்களும் குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க இதுலயுமே வந்து மற்ற இனக்குழுக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துற அமைப்பு இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு அதை ரொம்ப தெளிவா செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் அறுநூறு எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த மன்னிக்கணும் ஒரு போர்ச்சுகீசர் காலங்கள்ல வந்த சித்தின்னு ஒரு பழங்குடிய வந்து சித்தி பழங்குடி இந்த கோவா கர்நாடகா துளு பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஆஹ் ஆப்பிரிக்கன் பழங்குடிகள்ல இருக்கக்கூடிய சித்தி இனக்குழுக்கள் அவங்களுடைய பழங்குடி தலைவர் ஒருத்தர் சாந்தாராம் சித்தின்னு ஒருத்தர் ஆர் எஸ் எஸ் காரர வந்து இன்னைக்கு கர்நாடகா மேல் சபையில வந்து உறுப்பினர் ஆக்கியிருக்கிறாங்க அது ஒரு வகையில வந்து அந்த மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் ஏன்னா அந்த சமூகத்தை வந்து பெருசா யாரும் கண்டுக்கல வெளிநாடுகள்ல இருந்து வந்தாங்கன்ட்டு இன்றைக்கும் இந்த ஆப்பிரிக்க இனக்குழுக்கள மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா இது மாதிரியான திட்டமிட்ட சமூகங்கள் மூலமா ஆஹ் அரசியல் அதிகாரத்தை பகிர்றது மூலமா ஒரு எம்எல்சி பதவி அந்த சமூகத்துக்கு கொடுக்கறது மூலமா அவரு அந்த சமூகம் வந்து நிச்சயமா அரசியலால ஈர்க்கப்படும் அப்ப யாரு அந்த பணிகளை செய்யறாங்களோ அது மூலமா இன்றைக்கு வந்து அவங்க அரசியல் மயக்கம் பார்ப்பாங்க இன்னைக்கு நிறைய பழங்குடி கிராமங்கள்ல குத்துலக்கு பூஜை நடத்துறாங்க பணவாசி சேவா கேந்திரம் டியூஷன் சென்டர் நடத்துறாங்க பழங்குடிகள் அவங்களுடைய பாரம்பரிய பாட்டு நடனத்தை பார்க்க போக காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப பணிகளை யாரும் முன்னெடுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் அங்க போய் ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களை அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது அதனாலதான் நம்ம பழங்குடிகளை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து இந்துக்களா பட்டியல் படுத்துறத வந்து நம்ம தவறுன்னு சொல்றோம் அவங்க இயற்கையை வழி வழிபடக்கூடிய ஒரு சமூகம் அவர்கள் இந்து என்று சொல்வதே தவறு பழங்குடிகளை சாதிகளாக பட்டியல் படுத்துவதும் தவறு இனக்குழுக்களாக பட்டியல் படுத்தணும் அப்புறம் பழங்குடிகளுக்கு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய பணிகள் மூலமாக உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதற்கான பணிகள் மூலமாக அவர்களை தொடர்ச்சியாக அவர்களை வலுப்படுத்தக்கூடிய பணிகள் மூலமாக உள்ள போகணும் அரசியல் வயல் படுத்தலாம் ஆர் எஸ் எஸ் செஞ்சாங்கன்னா ஆர் எஸ் எஸ் அவங்கள அது மாய் பண்ணுவாங்க கிறிஸ்டியன் அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள கிறித்துவமாய் மாற்றுவாங்க இடதுசாரிகள் வேலை செஞ்சாங்கன்னா இடதுசாரிகள் பண்ணுவாங்க காந்திய நண்பர்கள் அது மாதிரியான பணிகளை முன்னெடுக்கிற பட்சத்துல காந்திய அரசியலை முன்னெடுக்கலாம் யாரு செய்யறாங்கிற பணிகளை பொறுத்து தான் அந்த இது இருக்கும் பழங்குடியினர் வந்து அடிப்படையில இயற்கை வழிபாட்டர்களாகவும் முன்னோர்களை வழிபடுகிறவர்களாக தான் இருந்தாங்க சோ நடுவுல வந்து அவங்கள சில அமைப்புகள் வந்து அவங்கள சிலை வழிபாட்டர்களா மாற்ற வேண்டும் என்று நிறைய பேர் முயற்சி இருக்காங்க ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு சர்ச் பாஸ்டர்ன்றதுனால நிறைய ட்ரைபல் வில்லேஜ்னால் நான் போயிருக்கேன் ஸோ அப்போது அங்கே என்னன்னா சிலை வழி நான் கேட்குதா நான் பேசுறது ஆ கேட்குது கேட்கு ஓகே அங்கே நிறைய பேர் என்னென்னா சிலை வழிபாட்டு தான் வணங்கணும் அப்படி சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்களையெல்லாம் இல்லை நாங்கள் வந்து பழங்குடியினர் சிலையெல்லாம் வணங்குறது கிடையாது இயற்கையும் முன்னோர்களை தான் வணங்கணும் சொல்லி அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க அதே போல் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் போனாங்கன்னா அவங்க அமைப்பு இது பண்ணுவாங்க காந்திய வாதிகள் போனாங்கன்னா அவங்க அமைப்பை கொண்டு வருவாங்க இதே போல யார் முன்னோடியா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய அமைப்பை கொண்டு வருவாங்க சொல்லியிருக்கீங்க இதுல பழங்குடியினர் ஏற்பட்ட நன்மைகள் தீமைகள் ஏதாவது இருக்குமா இந்த மாதிரியான அமைப்பு சாரா போனதுனால பழங்குடியினருக்கு ஏற்பட்ட நன்மைகள் தீமைகள் ஏதாவது இருக்கா அதே போல இன்னொன்னு என்னன்னா இப்போ இந்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதுல என்னன்னா இந்தியர்கள் மட்டும்தான் வந்து இங்க இருக்கணும் மற்றவங்களா வெளியேற்றணும்னு சொன்னாங்க இந்த சட்டத்தினால பழங்குடியின மக்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதா ஏன் அப்படின்னா நீங்க சொன்னீங்க அவங்களுக்கு சரியான ஓட்டு உரிமை கிடையாது ரேஷன் கார்டு கிடையாது இந்த மாதிரி ஆஹ் இந்தியர்கள் என்பதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்கள் ஒரு சில இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க சோ இதனால அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதா அதாவது இந்திய குடியுரிமை குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் மூலமாக அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குமா பழங்குடிகளை சென்றடைந்தவர்களால ரெண்டு விஷயம் இருக்கு 
சில இடங்களில் நல்ல மாற்றங்கள் நடந்திருக்குது நிறைய கல்வி கல்வி பெயர்க்கும் கல்வி கற்றிருப்பாங்க அதன் மூலமாக வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும் ஆஹ் அதன் மூலமாக நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருப்பாங்க அது 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 ஒரு சைட்ல இருக்கும் இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வளர் இவங்க வாழக்கூடிய வாழ்விதம் வாழ்வியல் வந்து தப்பான முறை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நிறுவதற்கு முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க உதாரணமா அவன் எளிமையா வாழ்றது தன்னோட தேவைக்காக உழைக்கிறது பொருட்கள் மீது பற்றில்லாத வாழ்க்கையை வாழ்றதெல்லாம் இவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க பொது புத்தியில போய் இதெல்லாம் தப்புயா நல்லா நிலத்தை வெட்டு நல்லா சேர்த்து வை எங்களை மாதிரி நீ ட்ரெஸ் பண்ணு நீ என்ன மாதிரி வாழு அப்படிங்கிறத வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க தனக்கு வளர்ச்சி வளர்ச்சி குறித்தான நம்பிக்கையில என்ன உண்டு அதெல்லாம் இவங்கள்ட்ட திணிச்சிருப்பாங்க குறிப்பா இப்ப பாரம்பரிய மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீ செஞ்ச மருத்துவம் எல்லாம் தப்பு இப்படி மருத்துவம் பண்ணு வெளியில வந்து ஊசி போடு வெளில மாத்திரை சாப்பிடு அது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இப்ப அந்த பண்பாட்டு சிதைவுகள் வந்து நிறைய நடந்திருக்கும் அதுல வந்து பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும் உதாரணமா நீங்க ஒரு சம்பவத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆனமலை தொடர்கள்ல இருக்கக்கூடிய முதுவர் பழங்குடிகளுக்கு இன்னைக்கு குழந்தை பிறப்பு விகிதம் மிக மிக குறைவா இருக்கு காரணம் வந்து இந்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டுக்காக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அந்த மருந்து மருந்து மாத்திரைகளை அந்த பழங்குடிகளை பழக்கப்படுத்தி அதன் மூலமாக கருத்தரிக்கக்கூடிய தன்மைகள் அவங்கள்ட்ட குறைவா இருக்கு ஒண்ணு இன்னொன்னு என்றைக்கு இந்த இந்த பிடிஎஸ் சிஸ்டம் இலவச அரிசி இது மாதிரி விஷயங்கள் உள்ள போச்சோ அவங்க வந்து தங்களுக்கு தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விஷயமும் அவங்கள்ட்ட குறைஞ்சிருச்சு ஏன்னா அதுல நேரம் அதிகமா செலவழிக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதனால இவங்களுடைய பாரம்பரிய வாழ்வியல் முறைகளும் கொஞ்சம் மாற்றப்பட்டிருக்குது ஆனா இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரே அளவுகளை வச்சு நம்ம பார்க்க முடியாது அது சமூகம் தான் தீர்மானிக்கும் அது நல்லது கெட்டதுங்கிறத அந்த சமூகம் தான் வந்து சொல்ல முடியும் நிறைய நல்லது நடந்திருக்கு நிறைய கெட்டது நடந்திருக்கு நிறைய என்னால நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல முடியும் உதாரணமா வந்து பழங்குடிகளுக்காக உதவி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் காடுகளுக்குள்ள நிறைய நிலம் வச்சிருக்கிறாங்க பழங்குடிகளுக்காக சேவ் பண்றக்கூடிய தொண்டு நிறுவனங்கள் நிலம் நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா இவர்கள் யாருக்காக நிலம் வாங்கி கொடுக்க போறான் யாருக்காக உழைக்கிறான்னு சொன்ன போனானா அந்த பழங்குடிகளுக்கு இன்னவர நிலம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எல்லா மலைகள்லயும் பாத்தீங்கன்னா பழங்குடி எல்லா மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் நிலம் இருக்கு ஆஹ் முன்னாள் இந்நாள் எம்எல்ஏ மந்திரி எல்லாருக்குமே ஆஹ் எஸ்டேட்டுகள் இருக்கு தோட்டங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கு அப்போ இது இது வந்து நம்ம ஒரே இதா சொல்லிட முடியும் தீம இருக்கு நன்மை இருக்குன்னு சொல்ல நன்மையும் இருக்கு தீவை இருக்கு அந்த பகுதிக்கு தகுந்தாப்புல இது இருக்கு ஆனா இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு வந்து சமூக அநீதிக்கு எதிரானது இல்லைனா வந்து பிரி ரொம்ப இதா இருக்கிறத வந்து அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இது சொல்லியிருக்கலாம் ஆஹ் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப மடமையா இருக்கிற ஒரு விஷயங்களா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து வேற ஏதாவது தப்பிதமா இருந்தா கூட அதை வந்து அந்த பழக்கங்களை சரி பண்றதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணிருக்கலாம் ஆனா ஒட்டுமொத்தமாக காடு சார்ந்த வாழ்க்கக்கூடிய வாழ்றதையும் ஆஹ் இதை வந்து பிற்போக்கான வாழ்க்கை இதை வந்து அஹ் வளர்ச்சி இல்லாத வாழ்க்கை இது சரியில்லாத வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி அது பண்ணது வந்து மிக அது ஏன் அப்படின்னா வந்து காடுகளுடைய வாழ்ற வளர்ச்சி வந்து அவங்க தீர்மானிக்கணும் நிறைய நேரங்கள் வந்து நம்ம காட்டுல இருந்து போயிட்டு நம்ம தான் அவங்கள்ட்ட வந்து திணிக்கிறோமோ அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கருத்துக்களை எடுத்துக்கிறதே இல்லை அவனுக்கு என்ன மாதிரி வளர்ச்சி இருக்குங்கிறத வந்து அவன்கிட்ட நம்ம ஒருபோலும் நம்ம கேட்கறது இல்லை நம்மளாதான் வளர்ச்சியினுடைய யார்ட் ஸ்டிக்க நம்ம வந்து முடிவு பண்றோம் குறிப்பா வந்து பழங்குடிகள் வந்து ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ்ல வந்து நம்பிக்கை உடையவங்க மகிழ்ச்சி தான் அவங்களுடைய ஆஹ் வளர்ச்சியினுடைய அளவு அளவுகோல் ஆனா நம்ம என்ன பாக்குறோம் என்னப்பா அவ்வளவு தூரம் நடந்து வர்றோம் ஊரை வந்து நடக்கிறதுக்கே பத்து கிலோமீட்டர் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த கஷ்டத்தை நம்ம அவனுக்கு திணிக்கிறோம் அவன் ஒரு நாள் அது என் கஷ்டம் அவன் நினைக்கல அவன் நினைச்சிருந்தானா அவன் ரொம்ப லகுவா வந்து மேல ஏறி வந்து ரோட்டு பக்கத்துல வந்திருப்பான் அப்ப இது மாதிரியான விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்கணும் நன்மையா தீமையாங்கிறது அந்த சமூகம் தான் அதை தீர்மானிக்கும் எது வளர்ச்சிங்கிறது அந்த சமூகம் வந்து இது பண்ணும் அப்புறம் இப்ப நீங்க இந்த என்னையே அந்த விஷயங்கள்ல வந்து நான் முன்னாடியே அறிவிட்டு கூற விரும்பல ஏன்னா வந்து பழங்குடிகளுக்கான கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்ப இது மாதிரி நேரங்கள்ல வந்து நீங்க வந்து அரசு நிர்வாக கட்டமைப்புக்குள்ள வந்து பழங்குடிகள் வந்து பத்து இருபது வருஷம் கூட இருக்காது ஏன்னா சுந்தராயம் எழுவத்தி மூணு வருஷத்துல இப்பதான் அந்த மக்களுக்கு வந்து அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு நான் வந்து தேனியில வந்து ஒரு சம்பவம் வந்து ஒரு ஒரு பழங்குடி பெண் நாலு சாதி இந்துக்களால பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்ப
அந்த வீட்டுக்கு நம்பர் கிடையாது அப்ப நம்பர் போட முடியல அப்பதான் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு ரேஷன் கார்டு இல்ல ஆதார் இல்ல எதுவும் இல்ல அப்ப மறுபடி ஏன்னா இவங்க அரசு நிர்வாக கட்டமைப்புக்குள்ளே இல்ல அது வர அவன் அந்த ஊர்ல இருக்கிறான் வாக்காளர் பட்டியல இருக்க எதுவுமே கிடையாது இது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்குலாம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்குள்ளதான் அதிகமா வந்தது நிறைய ஜாதி சண்டல முன்னாடி ஜாதி சண்டல் எல்லாம் ஒரு வாரிய பழங்குடிகள் கொடுக்கல அப்ப இந்த நிர்வாக கட்டமைப்புக்குள்ள சமீப காலமா தான் அவங்க உள்ள வர இப்ப சமீப காலம் உள்ள வரும்போது நிறைய இருக்கும் கிடைச்சிருக்கும் கிடைக்காம இருக்கும் ஆனா கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டனாலும் இவங்களுக்கான அரசியலமைப்பு உறுதி கூறியிருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன் வந்து பர்த் ரேட்டா இருக்கு பர்த் ரைட்ஸா இருக்கு மன்னிக்கணும் பர்த் ரைட்ஸ் அவன் பிறப்பின அவன் பிறக்கும் போதே அவனுக்கு அந்த ரைட்ஸ் வருது அவன் யாரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது பழங்குடிகள் இந்துக்கள் இல்லைங்கிறத உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகளும் சொல்லிருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டும் போது அது அவன் ரெண்டு பொண்டாடி கட்டும் போது அது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது அது அவங்க பழங்குடியுடைய உரிமை அப்படிங்கிறத பல உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி சொல்லியிருக்கு பழங்குடிகள் வந்து இரண்டு திருமணம் மூன்று திருமணம் போனது அவங்களுடைய ட்ரெடிஷனல் ரைட்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பண்ண முடியாது அதனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் அந்த அடிப்படையில வந்து இந்த என்ஐஏ மாதிரியான விஷயங்கள் இனி வரக்கூடிய நாட்கள்ல இப்ப நீங்க என்ஐஏ இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் தனித்தது கிடையாது இதுக்கெல்லாம் பின்னணியில ஒரு அரசியல் இருக்கு என்ஐஏ இருக்கலாம் இஏஏ இருக்கலாம் இது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரிதான் இயற்கை வளங்களை எவ்வாறு கூறு போடுவதற்கு ஆஹ் இந்த பழங்குடிகள்லாம் எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க இல்ல மீனவர்கள்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்களா எப்படி வெளியே திருங்கிறதுக்காக தான் இந்த கூறுகளா இருக்கும் அதனால இதை நம்ம நினைச்சு தான் பார்க்கணும் வரக்கூடிய காலங்கள் தான் அதுக்கு விடை தரும் ஆனா இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாமா டைம் இருக்கா தாராளமா இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய இயற்கை வளங்கள்லாம் வந்து கார்பரேட் கம்பெனிகள் தான் சுரண்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்றாங்க கார்பரேட் கம்பெனிகளால தான் இயற்கை வளங்கள் அழிக்குதுன்னு சொல்றாங்க இது கார்பரேட் கம்பெனிகள் எல்லாருமே வந்து வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்க யாருமே இந்தியர்களா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை மழை பெய்யறதுனால கொஞ்சம் சிக்னல் ப்ராப்ளமா இருக்கு இந்த கார்பரேட் கம்பெனிகள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்களா தான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா இப்போ ஆஹ் வெளிநாடுன்றப்போ நம்ம இந்தியாவை வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அரசாட்சி செய்யும் பொழுது கூட நம்முடைய இந்திய வளங்களை வந்து அவங்க சுரண்டனதாக நான் எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் இங்க ஒரு அர அறக்குன்ற டிரைபுக்கு போ போற வழியில பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு மலைகளை குடைஞ்சி ஒரு ஷார்ட் கட் ஏற்படுத்திருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் போறதுக்கான வழியை ஒருவேளை நம்ம இந்திய அரசாங்கம் ஒரு வழி ஏற்படுத்துறாங்க அப்படின்னா நான் என்ன யோசிச்சேன் ஒருவேளை அந்த மலையவ அழிச்சிட்டு அந்த இடத்துல பாதை ஏற்படுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத என்னுடைய கண்ணோட்டமா இருக்கு ஒரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமா இருக்கிறதுனால அந்த இயற்கையை முழுசா அழிக்காம மலையில தொலை போட்டு அதன் வழியா ட்ரெயின் போற மாதிரி பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ அது வரைக்கும் கூட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அரசாளும் பொழுது கூட அவங்க பெருசா ட்ரைபல் மக்களோ பழங்குடி மக்களோ பாதிக்கப்பட்டதா தெரியல ஒரு சில புக்ல படிக்கும் பொழுது சுதந்திரத்துக்கு அப்புறமா தான் வந்து புதிய புதிய சட்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்து நிறைய பழங்குடி மக்கள் தங்களுடைய சொந்த நிலத்தையை இழக்கிறதெல்லாம் நான் ஒரு புக்ல படிச்சேன் நான் அப்ப இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்துறது வந்து நம்மளுடைய இந்தியர்கள் அடி இந்தியர்களை வச்சு தான் வந்து கார்பரேட் கம்பெனி வந்து நம்ம இயற்கை எல்லாம் சுரண்டுறாங்க அப்போ வெளிநாட்டு கம்பெனிகளும் ஆஹ் கார்பரேட் கம்பெனிகளும் இந்தியாவை வந்து ஒரு பொன்முட்டை இடுற வார்த்தா தான் பாக்குறாங்களே தவிர ஆஹ் அவங்க வந்து இந்த முழுமையா இயற்கை வளங்களை அழிக்கணும் அவங்க நினைக்கிறாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பட் இயற்கை வளங்களை அழிக்கிறதுக்கு கார்பரேட் கம்பெனி காரணமா இருக்காது ஒருவேளை நம்மளுடைய மக்களே தான் நம்மளுடைய கண்ணை வந்து குத்துறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு சிந்தனை ஏற்படுது ஒருவேளை இது தவறா இருக்க சரியான எனக்கு தெரியல இது உங்களுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி என்னுடைய இத பத்தியான கருத்து அதுல கொஞ்சம் நான் மாறுபடுறேன் என்னன்னா ஒண்ணு இப்ப ஆங்கிலேயருக்கு கொஞ்சம் பழங்குடிகளை பத்தின பார்வைகள் இருந்தது மறுப்பதற்கு இல்ல ஆனா முத முதல்ல இந்த சுதந்திர போராட்டம் பழங்குடிகள் திறந்துதான் வந்தது ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான போராட்டம் இந்த மண்ணின் முதல் சுதந்திர போராட்டம் வந்து பழங்குடிகள் திறந்துதான் வெளியில வந்துச்சு ஆஹ் ஏன்னா நேரடியா அதனுடைய தீவிரத்தை வந்து அவங்கதான் உணர்த்தினாங்க ஏன்னா வந்து அது ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் பழங்குடிகள் வந்து காடு இல்லாத வாழ்க்கையை அவங்களால நினைச்சு பார்க்க முடியாது ஆஹ் இங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுல வந்து ஜோத்பூர் மகாராஜா வந்து ராஜஸ்தான்ல வந்து ஒரு அந்தப்புறம் கட்டணும்னு நினைச்சாரு 
அந்த அந்தப்புறம் கட்டுறதுக்காக ஒரு குதிரை பழையில தன்னுடைய போர் வீரர்களை அனுப்பும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய பிஷ்ணோய் மக்கள் பழங்குடி மக்கள் ராஜஸ்தான்ல ஒரு சின்ன மலை ஜோத்பூர் பக்கத்துல ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த மக்கள் வந்து தன்னோட படைப்பரிவாரங்கள் வந்து நம்ம ஊர் வன்னி மரத்தை வெட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலவசத்தம் போட்டு அப்படி தடுத்தாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மன்னர்களுடைய படைப்பரிவாரங்கள்லாம் கத்தி அருவா கோடா எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க ஆனால் அவங்க பயப்பு இல்லை ஏன்னா மரத்துக்காக தங்களுடைய உயிரை விட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் மரம் போச்சுன்னா இன்னும் மரம் வைக்கலாம்லாம் அவங்க பார்க்கல மரம் எங்க தெய்வம் மரம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இல்லைன்னு முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு பேர் இறந்தாங்க அந்த இடத்துல முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு பேர் இறந்தாங்க இன்னைக்கும் அதுக்குனுடைய நினைவு நினைவு தூண்லாம் அந்த பகுதியில இருக்குது அப்போ அதே மாதிரா நீங்க வட இந்தியாவில் நடந்த போராட்டங்கள் அந்த போராட்டங்கள்லாம் வந்து வெள்ளை வெள்ளையர்களுடைய நில ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக அவங்களுடைய கரங்களுக்கு எதிராக போராடினாங்க வலுவான போராட்டங்களை பிரிஷா முண்டா மாதிரியான ஆளுங்க முன்னெடுத்தாங்க முதல் சுதந்திர இந்த போராட்டங்கள் வந்து பழங்குடிகள்ட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு காரணம் வந்து அவங்களுடைய நிலப்பரப்பை அவங்க இழக்கணுங்கிறதுனால அப்போ அதனால அவங்களுக்கு பழங்குடிகளை பத்தின பார்வையும் இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு சூழலியல் கண்ணோட்டம் இருந்தது அதனாலதான் அவங்கள செட்டில்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற விஷயங்கள்லாம் அவங்க மெல்ல கொண்டு வந்தாங்க இவங்கள போரிடாம எப்படி வந்து அவங்கள ஒடுக்கிறது அவங்களோட ரைட்ஸ கொடுக்கறது அப்படிதான் அந்த செட்டில்மெண்ட் அந்த காடுகளை பிரிச்சது விரவினியூ ஃபாரஸ்ட் வில்லேஜ் ஃபாரஸ்ட் அது மாதிரி எல்லாம் பிரிச்சு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜியா பண்ணி ஒடுக்குனாங்க அப்போ ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு இந்த மல்டிநேஷனல் கம்பெனி பகாசுர கம்பெனிகள்லாம் அதுக்கெல்லாம் இந்தியாக்காரன் வெளிநாடுக்காரன்லாம் இல்லை அவனுக்கு வந்து காடை வந்து கொள்ளடிக்கிறது மலையை கொள்ளடிக்கிறது சுரங்கம் கொண்டு அதெல்லாம் எல்லா எந்த எண்டுக்கும் போவாங்க இந்த நாட்டுல வந்து அவங்க இயற்கை வளங்களை கொள்ளடிக்கிறதுக்கு அவங்க எந்த எண்டுக்கும் போவாங்க ஆனா உண்மையிலேயே இந்த வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு அச்சிருக்கும் நம்ம ஊர்காரங்களுக்கு மனசு அச்சிருக்காது அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா இவனுக்கு சாதி அரசியல் தெரியும் பொலிட்டிக்கல் அரசியல் தெரியும் பண அரசியல் தெரியும் வெளிநாட்டுக்காரங்க அந்த எண்டுக்கெல்லாம் போற மாதிரி எனக்கு தெரியல என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப வெளிநாட்டு மல்டிநேஷனல் கம்பெனியோட உள்நாட்டு ஆளுங்க தான் வந்து கொஞ்சம் மோசமான ஆளுங்களா நான் பாக்குறேன் அது மாதிரி நம்ம அதுல பிரிச்சு பார்க்க முடியாது எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படிதான் நான் பாக்குறேன் ஆனா இந்த குறிப்பா வந்து நேரோட சேர்ந்து வெரிய ரெல்வின் அது மாதிரியான நிறைய ஆளுங்க வந்து அந்த நேர்னுடைய முதல் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் இது மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து பழங்குடிகளுக்கான முக்கியத்துவம் வந்து நிறைய இருந்துச்சு பழங்குடிகளுடைய வளர்ச்சியை பத்தின நிறைய பேர் அக்கறைப்பட்டாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அஹ் அப்படி எல்லாம் இல்ல அதுதான் ஏன்னா இதெல்லாம் முற்றிலும் எதிரா இருக்கு இல்லையா இயற்கை வளங்களை கொள்ளடிக்கும்னு நினைக்கிறோம் பழங்குடிகள் அங்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி கொள்ளடிக்க முடியும் அப்ப இதுக்கான திட்டங்கள் எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாவது இன்னைக்கு என்ன ஒரு ரொம்ப நாட்டுல இந்த தமிழ்நாட்டிலயோ இந்தியாவில என்ன துரதிஷ்டம்னா இந்த வன துறையில வந்து ஐஎஃப்எஸ் ஆபீஸ் எல்லாம் தேவைக்கு அதிகமா ஆள் எடுக்கிறாங்க அவங்க எல்லா துறையிலயும் இருக்கிறாங்க சுற்றுச்சூழல் வனம் ஆஹ் இது அது அது தவிர வேற மினிஸ்ட்ரியும் அவங்க வலுவா இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுடைய லாபி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான லாபி உதாரணமா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்க டிரைபல் டைரக்டர் ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆபீசர் ஏன் ஒரு டிரைபலை பத்தி புரிஞ்ச ஒரு நல்ல சிந்தனை உள்ள ஒரு ஐஎஸ் ஆபீசர் ஏன் அந்த டிரைபலுக்கு வரக்கூடாது எப்படி ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் கீழே ரேஞ்சர்ல இருந்து டிஎஃப்ஓல இருந்து காடுகள்ல ஆதிவாசிகள்ல ஆதிவாசிகள்லாம் காடுகளுடைய திருடர்கள்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் எப்படி அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவார் எப்படி அந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவார் எப்படி இல்லை லேண்டுக்கு டைட்டில் கொடுப்பாரு அப்ப இது மாதிரியான சிக்கல்கள் தான் இருக்குது இந்த யூனிஃபார்ம் இது இருக்கு இல்லையா ஆஹ் அதெல்லாம் அந்த சிக்கல்ல இருக்கு நீங்க ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீனவன் வந்து கடலுக்குள்ள மீன் பிடிக்கிறதுல கூட இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனை இருந்தா கூட யாரும் கேள்விக்கு போகல மீனவர் அல்லாதவங்களாம் கடலுக்குள்ள போக முடியாது ஆனா காடுகள் இன்னைக்கு அப்படி இல்ல காடுகள்ல வந்து முன்னாள் எம்எல்ஏ இருக்கிறான் முன்னாள் மந்திரி இருக்கிறான் நீங்க அது வந்து ஒரு பெரிய வரலாற்று தொடர் தான் மதுரை மதுரை கலெக்டருக்கு மதுரை வெயில் பிடிக்கலன்ட்டு பிரிட்டிஷ் காலத்துல வந்து கொடைக்கானல்ல போய் அவர் ஆபீஸ் போட்டது ஸ்கூல் கட்டினது காலேஜ் கட்டினது சர்ச் கட்டினது அதே மாதிரி இன்றைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநர் மாளிகை வந்து ரெண்டாவது மாளிகை ஊட்டியில இருக்குது ஏன்னா அவருக்கு மெட்ராஸ் வெயில் பிடிக்காது ஏப்ரல் மே இதுல வந்து ஊட்டியில வந்து உட்காந்துருவாரு இன்னைக்கும் ஆளுநர் பங்களா இருக்குது அந்த ஆளுநர் பங்களாவை தொடச்சி தான் ஜெயலலிதாமாவும் கொண்டு வந்தாங்க ஏன் ஆளுநர் தான் அங்க இருக்கணுமா ஜெயலலி
கனிமொழி மடத்துக்கு சென்னை நீலகிரில இடம் இருக்கு இருக்குது எல்லா அமைச்சர்களுக்கும் இருக்கு எல்லா மந்திரி முன்னாள் மந்திரிகளுக்கு இருக்கு நத்தம் சுதாரணம் ஒருத்தர் இருக்கிறார் திண்டுக்கல்ல பழைய டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் இது திண்டுக்கல் சிறுமல்ல நூறு ஏக்கர் தோட்டத்தை வச்சிருக்கிறாரு ஜெயலலிதாக்கு அங்க மீனாட்சி ஸ்டேட்னு நூறு ஏக்கர் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா வனம் பழங்குடிகளுக்கு தான் சொந்தம் வனம் தலைமுறை தலைமுறையாக காடுகளில் வாழ்ந்த பூர்வக்குடியான பழங்குடிகளுக்கு தான் சொந்தம் பழங்குடி அல்லாத ஒரு வனத்தில் இருக்கிறதே தவறு அது அறத்துக்கு எதிரானது சூழலுக்கு எதிரானது அது ஆக்கிரமிப்பு அதைத்தான் நமக்கு பேசுறோம் அந்த அரசியல தான் பேசுறோம் காடுகளில பூர்வகுடி தான் சொந்தம் அது வந்து ஒரு சர்ச்சு கட்டினாலும் சரி பள்ளிக்கூடம் கட்டினாலும் சரி இல்லைன்னா வேற எது கட்டினாலும் ரிசர்ச் சென்டர் கட்டினாலும் சரி இங்க உங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பறவைகள் ஆராய்ச்சி நிலம்னா ஐநூறு ஏக்கர் ஐயாயிரம் ஏக்கர் வளர்ச்சி வச்சிருப்பாங்க சக்கி வாசுதேவ நிலத்தை வளர்ச்சி வச்சிருப்பாரு ஆலியார்ல வளர்ச்சி வச்சிருப்பாங்க வாழ்க வளம் உடனே அப்ப இது எல்லாம் இதை காட்டுது நீங்க பழங்குடிகள் வாழ்றத பிற்போக்கு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஏன் இயற்கோடு இணைஞ்சு வாழ்றாங்க அப்படி வாழ்றான்னு சொல்றோம் அப்படி நீங்களா எதுக்கு அங்க போய் காட்டுல போய் உட்காந்துருக்கீங்க பழங்குடிகள் வாழும்போது அவன் வாழக்கூடாது இங்க கரண்ட் தர முடியாது ரோடு தர முடியாது பழங்குடி எல்லாம் காட்டுல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வளர்ச்சி வளர்ச்சி திட்டங்கள் கொண்டு வர முடியாதுன்னு சொல்றோம்ல அப்படி நீங்களா எதுக்கு போறீங்க அம்பானிக்கு எதுக்கு ஊட்டியில இடம் இருக்குது டாட்டாவுக்கு எதுக்கு ஊட்டியில நிலம் இருக்குது இந்த பெருந்தோட்டங்கள்லாம் லீஸ் முடிஞ்சவன அரசு எடுத்துக்கணும் இல்லையா இப்ப இந்த அரசியல தான் நம்ம பேசணும் வனத்தில் பழங்குடி அல்லாதோர் வாழ்றத வந்து நம்ம முறைப்படுத்தும் பழங்குடி அல்லாத ஒரு நிலம் வாங்குறதையும் நம்ம தடை பண்ணும் அந்த அரசியல நம்ம முன்னெடுத்தோன்னா காடுகள் பாதை ஏன்னா காடுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியா மாதிரியான ஒரு மக்கள் தொகை பெருவாரியா இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல வந்து காடுகள் தான் ஆற்றினுடைய பிறப்பிடம் நீங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல வந்து பேரையூர் மதுரை பக்கத்துல பேரையூர்ல பேரூருக்கு மேல ஒரு பழங்குடி வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போனோன்னே போற வழியில ஒரு ஆறு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அந்த ஆறை குண்டார தாண்டி போகும்போது அந்த மலை உச்சியில அவர் சொல்றாரு இதுதான் குண்டாரனுடைய பிறப்படம் இங்கெல்லாம் நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது இப்போ ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து கட்டி பிடிச்சாதான் ஒரு மரத்தை கட்டி பிடிக்க முடியும் அந்த மரம் வந்து அஹ் அழிக்கப்பட்டுச்சு காப்பு கூப்பு காடுங்கிற பேர்ல எழுவதுகள்ல வந்து அழிக்கப்படுது அந்த எழுவதுகள் அழிச்சிட்டு திருப்பி மரம் நடணும்னு நினைச்சாங்க அது பெரிய வறட்சி ஆகி அதுக்கப்புறம் உள்ள எந்த காடு வளர்ப்பு திட்டமும் வரல அதனாலதான் ஒற்றை மரங்களான மோனோ போலி மோனோ போலியா இந்த தைல மரங்கள் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து காடுகள்ல நட்டு இதுவும் காடுன்னு சொன்னாங்க ஒரு நேச்சுரல் பயோடைவர்சிட்டியா இருக்கக்கூடிய காடுகள் பெருவாரியா வந்து வனத்துறையினால மத்தவங்களால அழிக்கப்பட்டு ஒரு சா ஒற்றை தன்மையுடைய மரங்களை நட்டாங்க அது அந்த மரம் வந்து நீரை பிடித்து வைக்கக்கூடிய தன்மை மேகத்துல இருந்து நீங்க மழையே பெய்யலனா கூட அந்த காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மரம் வந்து அந்த நீ அந்த ஆவியாக்கி அதை உள்ளிழுத்து வேர் முடிச்சுகள் மூலமா வந்து தண்ணியை வந்து கொடுக்கும் அந்த வேர் முடிச்சுகளை வந்து டிராப் விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் வெயில் நேரத்துல கூட தண்ணியை வெளியேற்றுட்டு இருக்கும் இப்படிதான் ஆறுகள் வந்து உற்பத்தி ஆகி வற்றாத ஜீவநிதியா இருந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம வந்து டி எஸ்டேட் போட்டோம் அதெல்லாம் அழிச்சிட்டோம் ஆஹ் அப்ப எங்க வந்து ஆறு உற்பத்தி ஆகும் எங்க தண்ணி வரும் காடுகள் இல்லைன்னா மனித சமூகமே இல்ல இல்ல பழங்குடிகள் இது மாதிரியான தன்மையில தான் இருக்கும் நீங்க பழங்குடிகள் காடுகள் தீப்பிடித்து எரிஞ்சுன்னா பழங்குடிகளால தான் அணைக்க முடியும் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னால அழைக்க முடியாது அவங்கள்ட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடையாது அவங்களால காட்டுக்குள்ளாலும் நடந்து போக முடியாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அந்த காக்கி யூனிஃபார்ம் போட்டோன்னா அவங்க பெரியால் நினைப்போம் ஒரு 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 அதிகாரியை கொண்டு காட்டுக்குள்ள விட்டீங்கன்னா அவருக்கு போறதுக்கு பாது தெரியாது பழங்குடி இருந்தா தான் கூட்டிட்டு போவோம் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்கணும் இதெல்லாம் அதுல வந்து உள்நாட்டுக்கார கம்பெனி வெளிநாட்டுக்கார கம்பெனிலாம் இல்ல எல்லாரும் ஒண்ணுதான் வெளிநாட்டுக்காரனா கொஞ்சமாவது பயப்படுவான் இது அதுவும் இல்ல ரெண்டாவது எல்லாமே கூட்டு சேர்ந்த ஒரு இன்னைக்கு இதுதான் இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல வந்து பெரும் பணக்காரர்கள் வந்து சுரங்க அதிகப்படுத்த இங்க இருக்கக்கூடிய அதானி தான் ஆஸ்திரேலியா வந்து அதிகமான நிலக்கரி சுரங்களை வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு வந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய காடுகளை வந்து மிக பெரும்பான்மையா வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய குஜராத்தி மார்வாடிகள் தான் வச்சிருக்கிறாங்க கென்யா கென்யாவில அஹ் உகண்டா அந்த மாதிரி நாடுகள்ல வந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அதிகமான காடுகளை வந்து இங்க இருக்கிற நம்ம உள்ளூர் பணக்காரங்க தான் அங்க கொண்டு காடு வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப இன்னைக்கு உலகம் பூரா வந்து இந்த காடுகளை வந்து கொள்ளையடிக
காடு வளர்ப்பு திட்டம் ஏன்னா உலகத்துல வந்து இந்த ரெட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது இந்த சுற்றுச்சூழல்ல வந்து அஹ் யார் அதிகமா பொல்யூட் பண்றாங்க இந்த உலகத்தை வந்து யார் அதிகமா பொல்யூட் பண்றாங்களோ அதுக்கு காம்பன்சேஷனா அவங்க காடுகளை மரம் வளர்க்கணும் நாங்க இவ்வளவு பொல்யூட் பண்றோம் ஒரு வருஷத்துக்கு இத்தனை டன் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிட் பண்றோம்னா இத்தனை டன் ஆக்சிஜனை வந்து நாங்க உற்பத்தி பண்றோம் அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு காடு கொடுங்க நிலம் கொடுங்கன்னு சொல்லி காடு வளர்ப்பு திட்டத்துல வர்றாங்க இப்ப இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னா உள்ளூர் சமூகங்களை நசுக்கும் வளம் நினைக்கிறேன்ஸ்ரு <laughs> 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 ட்ரைபல்ஸ் இருக்க கூடாது நீங்க சொன்னீங்க ஆனா வந்து அவங்களோட ஹையர் எஜுகேஷன் அவங்க ட்ரைபல் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் அவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருக்கு அவங்க வந்து அடுத்த ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகும்போது அவங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருக்கு இந்த சமூகத்துல ஏன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள் ஐஎஃப்எஸ் ஆபிசரா வர முடியல இப்ப வரைக்கும் அதனாலதான் அந்த நிலைமைக்கு போகுது நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆபிசர் வந்து ஒரு ட்ரைபலா இருக்க கூடாது நீங்க சொல்றீங்க ஆனா பட் அவங்க ஹையர் எஜுகேஷன்ல எப்படி எந்த நிலைமையில இருக்காங்க இல்ல இல்ல நம்ம இப்போ கேரளாவில பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பொண்ணு ஐஎஸ் ஆபிசரா வந்திருக்கிறாங்க வயநாட்டுல இருந்து குறிச்சான்னு ஒரு பழங்குடியில இருந்து காடுகளை வந்து இப்ப நீங்க கல்வியை பத்தி நம்ம கேட்கும்போது நம்ம எப்படி பாக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சவர் தான் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் வச்சிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சவங்க டிப்ளமோ அக்ரியோ இல்லனா பிஎஸ்சி அக்ரியோ எம்எஸ்சி அக்ரியோ படிச்சவங்க அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் ஃபாரஸ்ட்ரி படிச்சவங்க தான் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் ஃபாரஸ்ட்ரி முடிச்சவங்க தான் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல சேர்க்கிற பெரிய நிறைய வேலைகள் ஆனா ஏன் காடுகள்ல பிறந்தவங்கள தான் காடுகள்ல வேலைக்கு போடணும்னு ஏன் நம்ம அந்த கோரிக்கை வைக்கல காடுகள்ல பிறந்தவங்க தானே காடுகளை பாதுகாக்க முடியும் நடக்க முடியும் அந்த அறிவு அவங்களுக்கு தானே இருக்கும் இப்ப ஏன் வந்து காடுகள்ல வந்து காடுகள் சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் வந்து ஏன் ரிசர்வேஷன் பழங்குடிகள் கொடுக்கல கொடுத்துக்கணும்ல நீங்க சாதாரணமா இப்ப நீங்க போலீஸ்லயோ இல்லனா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ சேர்றதுக்கு ஒரு உயரம் குறைந்தபட்ச உயரத்தை நிர்ணயிக்கிறீங்க இந்த குறைந்தபட்ச உயரத்தை வந்து எட்டாத பழங்குடிகள் இருக்கிறாங்க பள்ளியர்களுடைய ஆவரேஜ் ஹைட் வந்து ஒரு நூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்குதுன்னா அவன் ஃபாரஸ்ட்லயோ போலீஸ்லயோ சேர முடியாதுல்ல அது ஒரு வயலன்ஸ் இல்லையா ஒரு உருவத்தின் அடிப்படையில ஒருத்தரை வந்து ஃபிட் ஆகாம இருக்கிறதே அதுவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் வயலன்ஸ் ரைட் அதே மாதிரி கல்வியில வந்து நம்ம பாக்கலாம் இன்னைக்கு இப்போ இந்த பொது கல்வி முறையே வந்து இப்பதான் பழங்குடிகள்ட்ட வந்து அறிமுகமாயிருக்குது சில பழங்குடி கிராமங்கள் வந்து ஏதாவது கிறிஸ்துவ நிறுவனங்கள் சார்ந்து இல்லைன்னா வேற ஏதாவது தொண்டு நிறுவனங்கள் சார்ந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கல்வி வந்து கை கூடி இருக்கும் இல்லைன்னா அது கை கூடி இருக்காது இப்ப சமீபத்துல சிறிதேவி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு முதுவர் பழங்குடியில இருந்து ஒரு பொண்ணு கேரளாவில வந்து ஏ கிரேடு வாங்கி மிகப்பெரிய அளவுல சாதனை படையிருக்கு ஆனா இதே மாதிரியான வாய்ப்பு வந்து வசதி எத்தனை பேர் கிடைச்சிருக்கும் அந்த பொண்ணு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து டென்த் வர இதுல இருந்து படிச்சிருக்கிறாங்க என்னோட என்னோட மனைவி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து குடகு மலையில ஒரு உயரமான சிகரத்துல பிறந்தவங்க குடகுகளுடைய உயரமான சிகரத்துல பிறந்த மலைக்குடியான ஒரு பழங்குடி சமூகத்தை பிறந்தவங்க அவங்க ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து அவங்க டிகிரி படிக்கிற வரை ஹாஸ்டல்ல தான் நின்று படிச்சாங்க உண்டு ஊரோட பள்ளியில ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிற பொண்ணு உண்டு ஊரோட பள்ளியில தாய் தப்பனை கூட்டு பிரிஞ்சு படிக்கிறது எவ்வளவு கொடூரமான ஒரு விஷயமா இருக்க முடியும் அப்படி இருந்தா தான் அவங்களுக்கு கை கல்வி கை கொடுக்கும் இப்ப பழங்குடிகளை பொறுத்தளவு சின்ன வயசுல கொல தாய் தோப்பம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அதை தவிர அவங்களுக்கு ஒரு உலகமே தெரியாது அதை விட்டுட்டு பிரிஞ்சு எப்படி அவங்களால படிக்க முடியும் இப்ப இது மாதிரியான பாகுபாடுகள் இருக்கும்போது அவங்க எல்லாம் எப்படி டைரக்டா ஐஎஃப்எஸ் ஆக முடியும் ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் எனக்கு அது ரொம்ப சாத்தியம் குறைவு ரொம்ப ரேரா ஏதாவது இது மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் ஆனா நம்ம கேட்கறது என்னன்னா நீங்க வந்து ஐஎஃப்எஸ் கடலை தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பெருமாரியான வேலைகளை வந்து பழங்குடிகள் மூலமா தான் செய்யும் யானை வந்தா விரட்டுறது வைக்கிறது யானை பானை இருக்கு எல்லாமே பழங்குடி தானே அது நிர்வாகம் பண்றது மட்டும் ஐஎஃப்எஸ் ஆபீசர் தீ வந்தா அணைக்கிறது வைக்கிறது எல்லாமே பழங்குடி அது நிர்வாகம் பண்றது அது நிர்வாகங்கிறது அனுபவத்தின் அடிப்படையிலயும் நம்ம கட்டமைக்கலாம் அதனால வந்து பழங்குடிகளுக்கான பிரதி வேலைகள்ல பிரதிநிதித்துவம் வந்து வழங்கப்படணும் வழங்கப்படுறது மூலமா வந்து நிறைய பேர் க
நெடுங்குன்றம் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த கிராமத்துல ஆறு பேர் டிகிரி படிச்சிருக்கிறாங்க அதுல நாலு ஐந்து பேர் பெண்கள் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் இருக்கிறான் இந்த ஐந்து பேரும் சென்னையில தங்கியிருந்து படிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து அந்த கிராமத்துக்கு போனோம்னா யானை நிறைய இருக்கும் சாமானியமா யாரும் போக முடியாது ஐந்து மாதங்கள் மழை இருக்கும் இந்த பிள்ளைங்க ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து டிகிரி படிக்கிற வர பதினைந்து வருடங்கள் வந்து அது சென்னையில தங்கியிருந்து படிச்சிருக்கு ஆனா அந்த ஐந்து பிள்ளைங்களை ஒருத்தர் கூட இன்னைக்கு வர ஒரு வேலை கிடைக்கல ஆனா இந்த பிள்ளைங்களை காரணம் காட்டி அந்த ஊர்ல இருக்கிற பிள்ளைங்க யாருமே படிக்க போறது இல்லை ஏ நீயே படிச்சு ஒரு வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க முன்னாடி வைக்கிறான் அது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பழங்குடிகள் படிக்கிறதுக்கு படிக்க வைக்கிறது அதை தாண்டி அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் உறுதிப்படுத்தணும் இப்ப கேரளாவில இருக்குது பக்கத்துல சின்ன ஸ்டேட் பதினாலு ஸ்டேட் தான் இருக்கு கேரளாவில பதினாலாயிரம் ஊழி பதினாலாயிரம் சோசியல் ஒர்க்கர் கவர்மெண்ட் சோசியல் ஒர்க்கர் சொல்லக்கூடிய பூஸ்டரை வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இருந்து அவங்களுக்கு சம்பளம் மாசம் பன்னிரெண்டாயிரம் அவங்க வந்து ஆதிவாசி கிராமத்தை மானிட்டர் பண்றது கிராம சபை நடத்துறது யாரு டிராப் அவுட் சில்ட்ரன் யாரு ஹெல்த் சரியில்லை என்ன கவர்மெண்ட் வேலைகள் வந்து ஆதிவாசி கிராமத்துல நடக்குது யாரு கூட எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யக்கூடிய அதிக அலுவலர்களா இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் ஒரு மாவட்ட ஆதி திராவிட நல அலுவலர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆதிவாசி கிராமம் அவர் அவர் மாவட்டத்துல இருக்கிற ஆதி ஆதிவாசி கிராமம் இருக்குன்னு கேளுங்க தெரியாது ஒரு விஓ தன்னோட ஊர் தன்னோட அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு எத்தனை ஆதிவாசி கிராமம் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாது எத்தனை குடும்பம் இருக்குன்னு தெரியாது அவங்கள பொறுத்தல ஆதிவாசிகள் ஏதோ ஒரு அதிசய பிராவி பிரவி ஆஹ் ஏதாவது தேவனா மட்டும் பேசுறது இல்ல ஏதாவது மட்டும் அது மாதிரிதான் ஏதோ ஏனோ தானோங்கிற அடிப்படையில தான் இருக்க ஒழிய ஒரு 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 ஆழமான புரிதலோடு அவர்களை முன்னேற்றுவதற்கோ அவர்களை அணுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் மிக 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 குறைவு அவர்களுக்கான குரல் வந்து கூட எதிரொலிக்கப்படல அந்த ஸ்ரீதேவின்னு ஒரு பொண்ணு கேரளாவில் முதல் மதிப்பெண் வாங்கின பொண்ணு அந்த பொண்ணு கேரளாவில் பத்திரிகைலாம் வந்து நம்ம எல்லாம் ஊடகங்களுக்கு செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆனமலை புலிகள் சரணாலய டிஎஃப்ஓ தனியாக வண்டி விட்டு கூப்பிட்டு வச்சு பாராட்டு நடத்துறாரு பத்திரிகைலாம் செய்தி கொடுக்குறாரு பரிசு கொடுக்குறாரு ஆனா மிக கேவலமான உண்மை என்னன்னா இந்த புலிகள் சரணாலயங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு வந்ததுனாலதான் அந்த ஊருக்கு ரோடு கிடையாது கரண்ட் கிடையாது ஸ்கூல் கிடையாது டீச்சர் கிடையாது படிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம ஏழு மணி நேரம் பயணம் செய்து அதர் ஸ்டேட்ல போய் படிக்குது அந்த பொண்ணு அதை பத்தி நம்ம பேசுறது இல்ல இது மாதிரியான பாகுபாடுகள் வந்து கல்வியில இருக்குது இன்னைக்கும் பழங்குடி கிராமங்கள் இந்த இருக்க கிராமங்களுக்கு ஆன்லைன் கரண்ட் கிடையாது போனு வசதி கிடையாது ஸ்மார்ட் போன் கிடையாது டிவி கிடையாது எப்படி ஆன்லைன் படிக்க முடியும் அது மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கு அதனால ஆஹ் அதாவது வந்து சமூக நீதிங்கிறது வந்து சம வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்கள வந்து உயர்த்துறது மெரிட் அடிப்படையில இல்ல சம வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களையும் தூக்கி வச்சு அவங்கள வந்து தகுதிப்படுத்துறது அது உங்களுக்கு உபுண்டுன்னு ஒரு கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த உபுண்டு கதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்துச்சு நாங்க ஒரு கொடைக்கானல்ல ஒரு ஆதிவாசி கிராமத்துல ஓட்டப்பந்தயம் வச்சோம் சின்ன பிள்ளைங்க பெரிய பிள்ளைங்க எல்லாம் ஓட்டப்பந்தயம் வச்சோம் ஓட்டப்பந்தயம் வந்தவங்க முதல்ல பெரிய பிள்ளைங்க எல்லாம் ஓடி எல்லக்கோட்டை திரும்பி போடும் போது அவங்க திரும்பி பாக்குறாங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் பின்னாடி வருதுன்னு சொல்லி ரிவர்ஸ்ல ஓடி வந்து எல்லா பிள்ளைங்களும் கைய புடிச்சுட்டு ஓடி எல்லக்கோட்டை தோட்டாங்க என்னடா இப்படி வந்துட்டீங்க எப்படிடா பரிசு கொடுக்குறேன்னா எப்ப அரிசி எல்லாம் வேணாம் சார் நாங்க அப்புறம் நாங்க முதல்ல வந்தவங்களுக்கு மட்டும் பிரைஸ் கிடைச்சுன்னா சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் மனசு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன பார்வை இருக்குது இந்த வளர்ச்சி இந்த ஓட்டத்துல இந்த பயணத்துல எல்லாரையும் இணைத்து கொண்டு ஓடுறது தானே வாழ்க்கை முறை கல்வியில அந்த மாதிரி ஒரு சமதர்வமான கல்வி எங்க இருக்குது வேலை வாய்ப்புல எப்படி ஒரு சமதர்வமான இது இருக்குது வளர்ச்சியில இது மாதிரி நம்ம பழங்குடிகளை இணைத்து கொண்டு ஓடுறோமா கையை பிடிச்சுக்கிட்டு ஓடுறோமா பழங்குடிகளை பழங்குடியில விட்டுட்டு தானே நம்ம ஓடுறோம் நான் பொழைச்சா போதும் எனக்கு ஐடியில வேலை கிடைச்சா போதும் எனக்கு நிலம் கிடைச்சா போதும் எனக்கு பங்களா கிடைச்சா போதும் எனக்கு கரண்ட் கிடைச்சா போதும் நம்ம எனக்கு மட்டும் கிடைச்சா போதும் தான் நினைக்கிறேன் அவன் தானே பாக்குறான் இந்த குழந்தைக்கும் பரிசு கிடைக்கணும் எங்க ஊர்ல இருக்கிற ஓட முடியாத தாத்தாவுக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கணும் அவன் தானே அவனுக்கு தானே அந்த பார்வை இருக்கு இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் யாருக்கு இருக்குன்னா பழங்குடியில் தான் இருக்கு அதனால பழங்குடிகளுக்கு சம வாய்ப்பு கொடுத்து சம அங்கீகாரம் கொடுத்து அவர்களை தகுதிப்படுத்தணும் ஏன் விலங்குகள் சார்ந்த ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்கு பழங்குடிகளை படிக்க வைங்க ஏன் வந்து அவன் இ
ஒரு பழங்குடி பெண்ணுக்கு ஐநூறு அறுநூறு வகையான மூலிகைகளை பத்தி தெரியும் மூலிகை ஆராய்ச்சியை வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்ப இது மாதிரியான ஒரு இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் இருந்ததுன்றால் பழங்குடிகளுடைய மனித ஆற்றலை பயன்படுத்தலாம் பழங்குடிய பழங்குடிகளுடைய மனித ஆற்றல் அவங்களுடைய உற்பத்தி முறை வந்து நான் வைலண்ட் எக்கனாமி நம்ம நம்ம சொல்றோம் மண் அள்ளி விற்கிறவும் பிசினஸ் தான் பண்றான் ஆனா மூலிகைகளை வச்சுக்கிட்டு கூட பின்ற ஒரு ஆதிவாசியும் தொழில் செய்றான் ஆனா ஆதிவாசியினுடைய தொழில் வந்து வன்முறையற்ற தொழில் அது சூழலுக்கு உகந்த தொழில் அப்ப அந்த அந்த ஆற்றலை வந்து நம்ம வந்து மெருகேற்றி மேன்மைப்படுத்தி தகுதிப்படுத்தணும் இல்லையா அங்கீகாரப்படுத்தணும் இல்லையா சினிமாவில் ஆடுறான் இது பாடுறான் அவனுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன செய்யறோம் கை தட்டுறோம் இது பண்றோம் ஆனா ஒரு பழங்குடியினுடைய பாட்டும் நடனமும் தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்பட்டு அவர்களுடைய பொக்கிசமா பாதுகாக்கிறான் இல்லையா இப்ப இதை நம்ம போட்டி பாதுகாக்கும் நன்றி ரொம்ப அருமையான விளக்கம் ஏற்கனவே ரெண்டு மணி நேரம் கிட்ட நெருங்கிடுச்சு நம்ம முடிய இந்த செஷன் நிறைய நண்பர்கள் இணைஞ்சாங்க நிறைய பேரு நேரம் ஆயிட்டதுனால ஒரு கணக்கு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப உணவு பூர்வமான விளக்கங்கள் தண்டஜனா அவர்கள் பல விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயமா இந்த கருத்து சொல்லும் போது வந்து வனம் சார்ந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கும் அவங்களே வனம் சார்ந்த வேலைகள்ல வந்து அரசுகள் வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் குறிப்பா அந்த ஒரு குடும்பத்துடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னாங்க ரொம்ப ஒன்னுதான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து கிராமப்புறங்கள் மலையாள பகுதிகள் பழங்குடி மக்கள் வாழக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து எப்பயுமே ஒரு முன்மாதிரியை பார்ப்பாங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்களும் அதை ஒட்டிய வந்து அந்த விஷயத்த செய்யணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க பார்த்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றக்கூடியவர் அதனால இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து காலங்கள்ல நம்மள மாதிரி நண்பர்கள் கூட வந்து பழங்குடியின மக்களுடைய மேம்பாட்டிற்காக வேண்டியும் பாதுகாப்புக்காக வேண்டியும் வேலை செய்வதற்காக வேண்டி தயாராக வேண்டும் நாம நம்மள வந்து நம்ம தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தண்டராஜ் நல்லா போயிருக்காங்க மதுரையில எத்தனையோ வாய்ப்புகள் அவருக்கு இருந்தாலும் சென்னை மாதிரி பெரிய நிறைய வாய்ப்பு அவருக்கு இருந்தாலும் எல்லாம் விட்டு விட்டு இன்றைக்கு பொள்ளாச்சியில சென்று அங்கே வால்பாறை மற்றபடி பொள்ளாச்சி கடம்புகிறதுக்கு எல்லா ஆணைமலை பிடிக்க சரணாலயத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த மலைவாழ் மக்கள் அஹ் பழங்குடிய மக்கள் வாழ்ந்து அவர்களுக்கு அவர்களுக்காக வேண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யறாங்க மிக சிறப்பான தெளிவுரை அதனால அண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த இணைப்பில் இறுதிவரை இணைந்திருக்கக்கூடிய ஐயா ரமேஷ் அவர்களுக்கும் மாயாஜி அவர்களுக்கும் இளையகுமார் தொழிலாளர்கள் ஒருங்கிணைத்த இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த இளையகுமார் தொழிலாளர்களுக்கும் சகோதரி புவனா சிதம்பரம் என்ற சகோதரி இணைந்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் தொடர் சிவகுமார் அவர்கள் சிவகுமார் தொடர் கேள்விகள் எதுவுமே கேட்கல தொடர் குப்பு பாலாஜி அவர்கள் ராமநாதபுரத்திலிருந்து அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் சிவா தொழில் எதாவது கேட்கறீங்களா ஒரு குழுவாக இருக்கும் போது எப்படி நம்ம செயல்படணும் ஒரு முரண் முரண்பாடான கருத்துக்கள் வருபாடு எப்படி எதிர்கொள்ளணும் தம்மை நம்மை நாமே வந்து எப்படி ஒரு சிறந்த ஒரு செயல்பாட்டில் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பல்வேறு விஷயங்கள் எனக்கு பர்சனலா வந்து அண்ணா அவர்கள் தான் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அது நான் பழங்குடியிலிட்ட கற்றுக்கிட்டது நிச்சயமா நிச்சயமா நம்ம எல்லாரும் அந்த விஷயங்களை நாம கருவின்ற விஷயத்த சொல்லிட்டு விழிவுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க